வணக்கம் 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 எல்லாருக்கும் வணக்கம் ருத்திதா ஆடியோ நாவல்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறது ஆர் ஜே ஷா எழுத்தாளர் ருத்திதா எழுதுன பிழைத்தாண்டி உனை நேசிக்கவா நாவல அஞ்சு பாகமா நாம கேட்டுட்டோம் இன்னைக்கு ஆறாவது பாகத்தை கேட்க போறோம் அஞ்சாவது பாகத்துல நம்ம என்ன கேட்டோம் அப்படின்னா ஆதிக்கும் சுபுவுக்கும் நடந்த பிளாஷ்பேக் பத்தி தான் நம்ம அந்த ஆடியோல கேட்டிருந்தோம் அந்த ஆடியோவுடைய நிறைவுல சுபு தன்னுடைய ஊருக்கு கிளம்பும் போது ஆதி அவளை பாக்குறதுக்காக வரான் அந்த சமயம் பார்த்து சுபுவோட தோழிகள் அஹ் பெட் கட்டினத நினைவுபடுத்த அது ஆதிக்கு தெரிய வர அங்க சுபு கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி போயிடுறான் திரும்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணும் போது இவ்வளவு தூரம் சுபு ஆதிக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் போது ஆதிக்கு சுபு மேல காதல் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த அவன் உணர்றான் அதுக்கப்புறம் நம்ம கதையில என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத இப்போ கேட்கலாம் சுப்ரஜாவின் நினைவுகளில் கட்டுண்டு கிடந்தவன் அவளை கட்டிக்கொள்ளும் எண்ணத்தில் அருகில் இருந்த தலையணையை இறுக்கமாக கட்டிக்கொள்ள ஆதி விடுங்க என அவள் சினுங்குவதாகவே தோன்றியது உம்ஹும் இனி விடுறதா இல்ல சுஜா இவ்வளவு நாள் விட்டாச்சு இனி நோவே என அவன் இன்னும் அணைத்து கொள்ள போங்க அன்னைக்கு நடந்த விஷயத்தையே நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க என் பக்கம் நியாயம் என்னன்னு கேட்டீங்களா என சலித்து கொண்டாள் அவள் நீதானே ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுத்த என அவன் முறுக்கி கொள்ள அவகிட்ட தான் கொடுத்த உங்ககிட்ட ஆமானு சொல்லலையே அப்போ அடுத்தவங்க கிட்ட சொல்றத நம்பிக்குவீங்க இத்தனை நாள் பழகுனவ மேல நம்பிக்கை வச்சு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக கூட ஒரு தடவை கேட்க மாட்டீங்க இல்லையா என உரிமையுடன் கோபம் கொண்டாள் சுப்ரஜா சரி சொல்லு கேட்கிறேன் என ஆதித்யா முன்வர ஒன்னும் வேணாம் இவ்வளவு நாள் கழிச்சு அதுவும் நான் சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் கேட்கணும்னு தோணுதுன்னா நீங்க கேட்கவே வேணாம் என திரும்பி படுத்தாள் என்ன சுஜா எல்லாத்துக்கும் கோச்சுக்கிட்டா எப்படி நானே இப்பதானே உன்னை நேசிக்கிறேன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பிளீஸ்மா உன் ஆதி தானே கோபப்பட்ட என்ன மன்னிக்க மாட்டியா என இவனும் உரிமையுடன் அவளை பின்னாலிருந்து அனைத்தவாறே கெஞ்ச அலாரம் ஒழித்தது அந்த ஓசையில் விழித்து கொண்டவன் கண்களை துடைத்து கொண்டு எழுந்து நேரத்தை பார்த்தான் தூங்கின மாதிரியே இல்ல ஆனா ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிருக்குது இவளை பத்தி யோசிச்சு தூங்காமலேயே புறநட்டு இருந்திருக்கிறேனா ராட்சசி எப்பவும் என் நேரத்தை உறிஞ்சிறதையே வேலையா வச்சிருக்கிறா என புன்னகையுடன் தன்னவளை வசை பாடினான் அங்கே தன்னை கேலி செய்தவாறே இறங்கிய இஷாவை கண்டதும் முறைத்தான் அதிபன் என்ன மருத்துவரே முன்னாடி வந்து விழுந்தது நீங்க ஐயோ பாவம் தெரிஞ்சவராச்சுன்னு மெதுவா வந்தா முறைக்கிறீங்க என சலித்து கொண்டவாறே அருகில் வந்தவள் ஏன் இவ்வளவு பதட்டம் என வினவினாள் பதட்டமா இல்லையே ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தரோட போன் பேசிட்டு இருந்த திடீர்னு கட்டாகிடுச்சு வேற ஒண்ணும் இல்ல என அவன் தோலை குழுக்க பயந்தானே என உறுதி செய்து கொள்வதற்காக கேட்டாள் இஷா வாட் பயனா இருந்தா என்ன பொண்ணா இருந்தா என்ன என அதிபன் சற்றே எரிச்சலுடன் அவளை பார்க்க பயனா இருந்தா ஜஸ்ட் திட்டினா ஓகே பொண்ணா இருந்தா டஃப் கொடுத்து சண்டை போடணுமே என்றாள் அவள் ஏன் திட்டணும் ஏன் சண்டை போடணும் என அவன் புரியாமல் அவள் முகம் நோட்க அதான புரிஞ்சுட்டா எங்கேயோ போயிடுவீங்களே என சலித்து கொண்டவள் எங்க போறீங்க டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கா நான் அந்த வழியா தான் போறேன் வாங்கல டிராப் பண்ணிடுறேன் என தானாகவே முன்வந்தாள் நோ தேங்க்ஸ் இஷா நான் பஸ்ல போய்க்கிறேன் என அதிபன் தவிர்க்க அட வாங்க மறுத்துவரே கடத்திட்டெல்லாம் போயிட மாட்டேன் என்றவாறே ஓட்டுநர் இருக்கையில் அமர்ந்தவள் உட்காருங்கப்பா என முன்னால் இருந்த இருக்கையை சுட்டி காட்டினாள் அவள் வற்புறுத்தி அழைக்கவே வேறு வழியின்றி காரில் ஏறி கொண்டான் அதிபன் ஏன் மருத்துவரே உன்னு கேட்கலாமா நீங்க எல்லார்கிட்டையும் இப்படி வேண்டா விருப்பாதான் நடந்துக்குவீங்களா இல்ல என்கிட்ட மட்டும்தான் இப்படியா என வினவியவாறே வண்டியை செலுத்தினாள் இஷா புரியல வேண்டா விருப்பாவா என அவன் நெற்றி சுருக்க இல்ல நானாதான் வாலண்டியரா பேசுறேன் நீங்க தாமரை இலை மேல் தண்ணி மாதிரி பெருசா இன்வால்வ் ஆக மாட்டேங்கிறீங்க அதான் கேட்டேன் என விளக்கினார் அப்படியெல்லாம் இல்ல க்ளோஸ் பீப்புள் கிட்ட நல்லாதான் பேசுவேன் மேபி நீங்க புதுசா வந்திருக்கிறதால கொஞ்சம் தயக்கமா இருக்கலாம் அண்ட் என் லைஃப்ல நீங்க பெருசா எந்த ரோலும் பண்ணலையே என அவன் தன் மனதில் தோன்றியவற்றை வெளிப்படையாக பேச ஓ ரோல் பண்ணலையா சரி சரி என தனக்குள் பேசி சிரித்து கொண்டாள் இஷா உங்க பைக் எங்க என அவள் வினவ ஏன்னு தெரியல ஸ்டார்ட் ஆகாம மக்கர் பண்ணிச்சு ஒர்க் ஷாப்ல விட்டுருக்கேன் அம்மா ஆதியை பாக்குறதுக்கு அவனோட ஆபீஸ்க்கு வந்தாங்க சோ நானும் கூடவே வந்தேன் என அவன் தெரிவிக்க அது என்ன ஆதியோட ஆபீஸ் நீங்களும் லீகல் ஏர் தானே என கேட்டாள் என்னதான் சட்டபூர்வமான வாரிசா இருந்தாலும் அவனுடைய உழைப்பு தானே இத்தனையையும் தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு காரணம் அதுல நான் எப்படி உரிமை கொண்டாட முடியும் இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல என்னைக்குமே அத்தனை ப்ராப்பர்ட்டியும் ஆதியோடது தான் என அவன் கராராக உரைக்க ஓகே ஓகே சில் நான் சாதாரணமா தான் கேட்டேன் என்றாள் இஷா இல்ல நிறைய பேர் இதையே கேட்டிருக்காங்க தட்ஸ் ஒய் கொஞ்சம் ஃபியூரியஸ் ஆகிட்டேன் என்றவன் இஷா நான் அன்னைக்கே உங்ககிட்ட சாரி கேட்கணும்னு நினைச்சேன் ஆதி பேசினதுல உங்களுக்கு ஏதாவது கோபம் இருந்தா சாரிமா அதுக்காக அவன் மேல வருத்தத்துல இருக்காதீங்க வீட்டுல வேற மாப்
ஐ மீன் உங்களோட வருத்தம் அவனுக்கு நெகட்டிவா எதையும் கொடுத்துடக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் ஷா ஆல்ரெடி அவனுக்கு நிறைய வேண்டாதவங்க இருக்கிறாங்க அதுவும் இல்லாம இப்பதான் கொஞ்ச நாளா அவனுக்குள்ள ஒரு பிடிப்பு வந்திருக்கு அதத்தான் சொன்னேன் ஆக்சுவலி அவர் என்ன வேண்டான்னு சொன்னதுல எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்ல மருத்துவரே ரிஜெக்ஷனை தாங்கிக்க முடியாம கத்துறதுக்கு நான் ஒண்ணு ஆதித்தியா இல்ல ஓகே அதை விடுங்க உங்க அப்பா உங்களுக்கு வேற ஏதாவது மாப்பிள்ள பார்த்தாங்களா ஆஹ் ரெண்டு மூணு கனெக்ஷன் பத்தி சொன்னாரு ஆனா எனக்கு அதுல பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல வேற ஒருத்தர் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு பாப்போம் எவ்வளவு தூரம் போகுதுன்னு என அவனை பார்த்து புன்னகைத்தவாறே வண்டியை செலுத்தினாள் அவனை மருத்துவமனையில் இறக்கி விட்டவள் நேராக தன் தந்தையின் பணியிடம் நோக்கி சென்றாள் அவளை பார்த்ததும் கைகளை அகல விரித்த வேணுகோபாலன் வாடியர் என புன்னகையுடன் அழைக்க டேடி என்றவாறே அவரை அணைத்து விட்டு அமர்ந்தாள் பிசியா டேடி கொஞ்சம் பர்சனலா பேசலாமா என அவள் அனுமதி வேண்டி நிற்க உன்னை விட எந்த வேலையும் முக்கியம் இல்ல டியர் ஏன்னா இத்தனை பிரயத்தனங்களும் ஓட்டங்களும் உன் உறுத்திக்காக மட்டும்தான் சொல்லு என்ன பேசணும் என கேட்டார் அவர் டேடி ரங்கநாதன் அங்கிள் பையன் பிரசாத்த போய் பார்த்துட்டு வர சொல்லியிருந்தீங்கல்ல ஆமாடா அவன் என்ன சொன்னா ரெண்டு பேரும் பேசுனீங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா இல்ல டேடி இது வேற அவர் வேற ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றாரா அவரோட அப்பா கம்பல் பண்ணனாலதான் என்னை மீட் பண்றதுக்கு ஓகே சொன்னாராம் வார்த்தி ஹெல் எல்லாம் அந்த ஆதித்ய தொடங்கி வச்சது அவன் ரிஜெக்ட் பண்ணினா இப்ப இந்த பிரசாத்தும் என் பொண்ணை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கான் எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க என் பொண்ணோட கால் தூசுக்கு சமமா வருவாங்களா என வேணுகோபாலன் தன் மகளை வேண்டாம் என்றதில் ஆத்திரமாக பேச டேடி ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்ல வரத முழுசா கேளுங்க என குறுக்கிட்டாள் இஷா சொல்லுமா இத நீங்க எப்படி எடுத்துப்பீங்கன்னு தெரியல பட் இந்த சாய்ஸ் மத்த எல்லாத்தையும் விட பெஸ்டா இருக்குன்னு தோணுது ஐ மீன் எனக்கு வேற ஒருத்தரை பிடிச்சிருக்குது ஒருவேளை பிரசாத் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஓகேன்னு சொல்லி இருந்தாலும் நான் சம்மதிச்சிருக்க மாட்டேன் வேற ஒருத்தரையா யாரு எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச பையன்தான் சந்திரசேகரன் அங்கிளோட எல்டர்சன் மிஸ்டர் அதிபன் ஆதித்யா குணசேகரனுடைய பிரதர் என இஷா தெரிவிக்க அவரது முகம் சுருங்கியது ஜிஹெச்ல ஒர்க் பண்றானே அவனா என அவர் சற்றே எல்லாக கேட்க ஹம் என தலையசைத்தாள் டியர் அவனுக்கும் உனக்கும் செட் ஆகாதுடா அவன் அவங்க அப்பாவை மாதிரி தான் உண்டு தன் வேலை உண்டுன்னு இருக்கிறவன் பெருசா பிசினஸ் எக்ஸ்போஷர் இல்ல அண்ட் அந்த சொத்துக்களும் தனக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு எப்பவோ லீகலா தன்னுடைய தம்பி பெயருக்கு மாத்தி கொடுத்துட்டான் அப்போ உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி தான் முக்கியமா டாடி அதான் நம்ம கிட்ட இவ்வளவு சொத்து இருக்குதே உங்களோட மொத்த சொத்தும் எனக்கு தானே அப்புறம் ஏன் அதிபன் கிட்ட இருந்தும் எதிர்பார்க்கணும் அவர் நீங்க நினைக்கிறத விட ரொம்ப நல்லவ டாடி ஈவன் ஆதிய விடவும் ரொம்ப டீசெண்டான கை என்கிட்ட எவ்வளவு ஸ்வீட்டா பேசுவார் தெரியுமா ஆதிய மாதிரி ஹெட்வைட்டோட இருக்க மாட்டார் என அவள் முழுவதும் முடிக்கும் முன்னரே ஸ்டாப்டிஷா என கத்தி இருந்தார் வேணுகோபாலன் அவள் தன் தந்தையை அதிர்ந்து நோக்க சீமைடியர் எனக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மத்த பினான்சியல் ஸ்டேட்டஸ் முக்கியம் இல்லைனாலும் இந்த சொசைட்டியில இருக்கிற ஸ்டேட்டஸ் ரொம்பவே முக்கியம் இப்ப சொன்னியே அவன் பேர் என்ன ஆ அதிபன் அவனை நம்ம சொசைட்டியில யாருக்காவது தெரியுமா இல்ல அவனுக்குன்னு தனி ஐடென்டிட்டி இருக்குதா சந்திரசேகரனுடைய மகன் சொன்னாலும் அந்த சந்திரசேகரனும் ஒரு சைபர் தான் அது மட்டும் இல்லாம என் பொண்ணை ரிஜெக்ட் பண்ணினவன் இருக்கிற இடத்துல உன்னை திரும்பவும் போறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டேன் என தீர்க்கமாக உரைத்து விட்டார் அவர் தன் தந்தையின் பிடிவாதத்தை நன்குணர்ந்தவள் இஷா அவருக்கு சற்றும் சளைத்தவள் இல்லை இவள் நிச்சயமா நீங்க இதுக்கு சம்மதிக்க மாட்டீங்க டாடி உங்களை எப்படி கவனிக்கிறோமோ அப்படி கவனிச்சுக்கிறேன் எனும் எண்ணத்துடன் வேதாவை தேடி சென்றாள் அறையிலிருந்து இறங்கி வந்த தன் மகனை பிரமிப்புடன் நோக்கினார் வேதவள்ளி ஆதி இப்பதான் எல்லாரும் கால் பண்ணினாங்க ஆப் வெப்சைட் ரெண்டுமே ரொம்ப யூஸ் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்குதான் கூடவே ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்றதும் ரொம்ப ரிலீஃபா ஃபீல் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க என அவர் தெரிவிக்க புன்னகையுடன் உணவு மேஜையில் அமர்ந்தான் ஆதித்யா மாம் லஞ்ச் ரெடியா என வினவ எப்போ ரெடி கண்ணா இதோ நானே சவ் பண்றேன் என எழுந்து வந்தவர் அவனுக்கு பரிமாற தொடங்கினார் இரு கவளங்கள் உணவை விழுங்கியவனுக்கு சுப்ரஜாவின் நினைவு வந்தது அவள் பாதுகாப்பாக தன் உறைவிடம் சென்றிருப்பாளா எனும் கேள்வி எழ மாம் சுபுவ அவளோட பிஜில டிரா பண்ணிட்டீங்களா எனக்கு லீவ் போட்டுட்டாதான என வினவிய தன் மகனை ஆச்சரியமாக பார்த்தார் அவர் ஆ விட்டுட்டேன் கண்ணா போற வழியெல்லாம் உன்னை பத்தி தான் பெருமையா பேசிட்டு இருந்தா என அவர் தெரிவிக்க அவனையும் அறியாமல் இதழ்கள் மகிழ்வில் விரிந்தது அவளோட தரப்பு என்னன்னு கேட்காமலேயே கோபப்பட்டு இத்தனை வருஷமா குற்ற உணர்ச்சியோட இருக்க வச்சுட்டேன் அடுத்த தடவை மீட் பண்றப்ப அவ கிட்ட கேட்கணும் என்னும் முடிவுடன் அவன் உண்டு கொண்டிருக்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஆன்டி மே ஐ கமின் என்றவாறே வாசலில் வந்து நின்றாள் இஷா ஹே இஷா கம் என வரவேற்றவர் ஆதி இஷாவை உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா என தன் மகனிடம் கேட்க அதெல்லாம் ஞாபகம் இ
பரவாயில்ல ஆண்டி உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்தா என அவள் பீடிகை போட என்னம்மா என அவள் முகம் பார்த்தார் அவர் ஆண்டி எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது உங்களுக்கு மருமகளா வர ஆசைப்படுறேன் ஆனா ஆதித்யாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இல்ல அதிபனை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறேன் என அவள் தன் மனத்தில் தோன்றியதை பட்டன போட்டுடைத்து விட திகைத்தார் வேதா என்னம்மா சொல்ற நீ என கண்களை அகல விரிக்க அதிபனை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்ற ஆண்டி ஐநோ நீங்க அவருக்கு எம்பிபிஎஸ் படிச்ச பொண்ணை தான் தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னு பட் என்னாலையும் அவருக்கு ஏத்த மனைவியா இருக்க முடியும் ஆண்டி நீங்க அலோவ் பண்ணினா உங்களுக்கு பிசினஸ் உதவியா இருப்பேன் அதிபனை பிடிச்சிருக்குன்னு இப்பதான் அப்பா கிட்ட சொன்னேன் அவர் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அதான் சம்பந்தப்பட்ட உங்ககிட்டயே சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்துட்டேன் ஆதித்யாவுக்கு என்ன அலைன்ஸ் பார்த்தப்பவே உங்களோட அப்ரோச் எனக்கு பிடிச்சது சோ ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை அதனாலதான் உடனே புறப்பட்டு வந்துட்டேன் நீங்க டைம் எடுத்து யோசிங்க ஆண்டி ஒருவேளை இது சரியா வரும்னு தோணுச்சுன்னா முறைப்படி வந்து பேசுங்க என படபடவென பேசிவிட்டு எழுந்து சென்று விட்டாள் இஷா கடவுளே இப்பதான் நீ மேல கருண காட்டி இருக்க இதோ ஆதி சுபுவை பத்தி விசாரிக்கிறான் இந்த பொண்ணு அதிபனை கட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போறான் என் வம்சத்தை தலைக்க வைக்கிறதுக்கு வழியமைச்சு கொடுத்துட்டப்பா என இறைவனுக்கு நன்றி நவிழ்ந்தவருக்கு தான் வணங்கும் இறைவனை காட்டிலும் தன்னை கற்பனை கதாபாத்திரமாக தூரிகையில் தீட்டிக் கொண்டிருக்கும் எழுத்தாள பிரம்மாவிற்கு பற்பல சிக்கல்கள் சிந்தையில் உதித்திருக்கும் என்பது புரியாமற் போனது மறுநாள் காலையில் அலுவலகம் சென்ற சுப்ரஜாவின் இடத்தில் ஒரு பரிசு பெட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது இது என்ன கிப்டா எனக்கா யார வச்சிருப்பாங்க எனும் யோசனையுடனே எடுத்து பார்க்க அதன் சுற்று காகிதத்தில் தூ சுபு என எழுதப்பட்டிருந்தது எனக்குதான் ஆனா யார அனுப்பியிருப்பாங்க என அதன் மற்றொரு புறத்தை திருப்ப வித் லவ் ஆதித்யா என கையொப்பமிடப்பட்டிருந்தது ஓ ஐயா தான் அனுப்புனதா நைட்டு தூங்காம உட்கார்ந்து ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு லஞ்சமா என நமட்டு செரிப்புடன் பிரித்து பார்க்க உள்ளே இரண்டு நாட்குறிப்பு டைரிகள் இருந்தன டைரி அதுவும் கிப்டாவா என நெற்றி சுருக்கியவள் அவனது எண்ணிற்கு அழைக்கலாமா என சிந்தித்தாள் வேணா பிஸியா இருப்பார் கோபத்துல ஏதாவது கத்திட்டா மனசுக்கு சங்கடமாகிடும் என தவிர்த்தவள் ஆதி நீங்க அனுப்பின கிப்ட் கிடைச்சது ஆனா ஏன் டைரி என குறுஞ்செய்தியில் வினவினாள் அவள் குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய அடுத்த நிமிடமே அழைத்து விட்டான் ஆதித்யா எடுத்த எடுப்பிலேயே ஏன் பிடிக்கலையா என கேட்க அப்படியில்ல பொதுவா கிப்டனா வாட்சு பெண் தானே கொடுப்பாங்க அதான் கேட்ட என இழுத்தாள் சுப்ரஜா பெண் வச்சிருந்தேனே இல்லையா என அவன் வினவ அந்த நாட்குறிப்பின் ஓரத்தில் விலையுயர்ந்த பேனா ஒன்று செருகப்பட்டிருந்தது ஆ இருக்குது ஆதி ரொம்ப சூப்பரா இருக்குது பார்க்கற பெண் தானே எப்படியும் இந்தியன் கரன்சியில எட்டாயிரம் ரூபாய் இருக்கும்பா அது என அவள் கேட்க சுபு ஒரு தடவை நாம பேசிட்டு இருக்கிறப்ப ஆதி உங்க கம்பெனில இருந்து நியூ இயர்க்கு டைரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவீங்க தானே எனக்கும் ஒன்னு கொடுங்கன்னு கேட்ட ஞாபகம் இருக்குதா அப்ப தரணும்னு நினைச்சேன் பட் மறந்துட்டேன் இப்போ ஞாபகம் வந்துச்சு கொடுத்துட்டேன் நீங்களும் தான் ஒரு இன்டர்நேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம்ல எழுதுற ரைட்டர் ஆகிட்டீங்களே சோ அப்பப்ப ஏதாவது முக்கியமான விஷயங்கள் எழுதுறதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு டைரியும் பெண்ணும் அனுப்பி வச்சேன் எப்படியும் உனக்கு ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள்னு தெரியும் அதான் நானே ஒரு ரெண்டு லைன் எழுதி இந்த இனிய தொடக்கத்துக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டுட்டேன் உன்னோட பர்த்டே பேஜ்ல பாரு எழுதி இருக்கேன் ஆக்சுவலி அது நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப முக்கியமான நாள் முதல்ல பிரிஞ்சதும் அந்த நாள்ல தான் அப்புறமா திரும்பி புதுப்பிச்சுக்கிட்டதும் இந்த நாள்ல தான் பாரு நான் வேலை முடிச்சுட்டு பேசுறேன் என விரைவாக பேசிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்து விட்டான் ஆதித்யா பிஸியாக இருந்தவர் மெனக்கெட்டு எனக்காக காலடன் பண்ணியிருக்கார் என தனக்குள் நினைத்து கொண்டவள் தன் பிறந்த நாள் பக்கத்தை திறந்து பார்த்தாள் அதில் அவனது கையெழுத்துகளால் கீழ்கண்ட வரிகள் எழுதப்பட்டிருந்தன அடிப்படை அறிமுகமில்லாது அரிதாரமெடுத்த அன்பு பகலிரவு பாராது பொருள் புரியாத பேச்சுகள் சமரசமின்றி சமாதானமுற்ற சச்சரவுகள் எதிர்பார்ப்புகளில்லா ஏமாற்றமும் ஏமாற்றமில்லா எதிர்பார்ப்புகளும் வரையறுக்கவியலா வரைமுறைக்குள் அடங்கா பிணைப்பு இது என அவன் தன் மனதில் தோன்றியவற்றை எழுதியிருக்க இவளோ தான் எப்போதோ எழுதிய வரிகளைத்தான் இவன் இப்போது மீண்டும் தனக்கு தந்திருக்கிறான் என நினைத்தவள் அதை பெரிதுபடுத்தாமல் விட்டுவிட்டாள் எப்பவோ சொன்னது என்னுடைய பர்த்டேன்னு எல்லாத்தையும் நினைவுல வச்சிருக்கார் ஆனா அந்த கசப்பான விஷயத்த மட்டும் மறந்துட்டேன்னு சொல்றார் ஆதி உண்மையாவே ரொம்ப ஸ்வீட் பர்சன்ல நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அவங்களோட சூழ்ச்சியில சிக்காம சுதாரிப்பா இருந்திருக்கணும் என் மேல வச்சிருந்த நம்பிக்கை மொத்தமா உடைஞ்சதுனால தானே என்னோட தரப்ப கேட்காமலேயே கோபப்பட்டார் நான் அந்த சமயத்துல தப்பு பண்ணிட்டேன் என தன்னைத்தானே திட்டிக்கொண்டாள் சுப்ரஜா பணி நேரம் முடிந்து இல்லம் திரும்பிய அதிபனின் அருகில் வந்தமர்ந்தார் வேதா மா என்னாச்சு வேலை இல்லையா புதுசா என் பக்கத்துல எல்லாம் வந்து உட்காரீங்க என அவன் ஆச்சரியமாக பார்க்க ஏண்டா அம்மா உட்கார கூடாதா என கேட்டார் அவர் இல்ல யூஸ்வலா எல்லாத்துக்கும் கணக்கு பாப்பீங்களேன்னு கேட்டேன் என்ற
என அவன் புருவங்களை உயர்த்த இஷான்னு சொன்னதும் தெரியாத அளவுக்கு நிறைய இஷாக்களை தெரியுமாடா உனக்கு என கிடுக்குப்பிடி போட்டார் வேதா இல்லம்மா ஒரு பொண்ணு தெரியும் ஆனா அவளை தெரியுமான்னு என்கிட்ட ஏன் கேக்குறீங்கன்னு புரியாம கேக்குறேன் என அவன் தோலை குழுக்க எல்லாம் காரணமாதான் சொல்லுடா அவளை பத்தி என்ன நினைக்கிற என விசாரித்தார் அவளை பத்தி நான் நினைக்கிறதுக்கு என்னமா இருக்கு நல்ல பொண்ணு நல்லா பேசுவா ஆதித்யாவுக்கு அலைன்ஸ் பாக்குறதுக்காக அவனை மீட் பண்ணினேன்னு சொன்னா அதுக்கு மேல பெருசா அவளை பத்தி தெரியாது என அவன் இயல்பாக தெரிவிக்க ஓ சரிப்பா என்று விட்டார் வேதவல்லி இஷாவின் எண்ணிற்கு அழைத்தவர் இஷா நீ அதிபன கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்புறது அவனுக்கு தெரியாதாமா உன்னை பத்தி கேட்டா பெருசா தெரியாதுன்னு சொல்றான் என தெரிவிக்க நேர்லயே பெருசா இன்வால்வ் ஆகி பேச மாட்டேங்கிறார் ஆண்டி ஒருவேளை கட்டிக்க போற பொண்ணுன்னு ஊரறிய அறிவிச்சாதான் உரிமையோட பழகணும்னு நினைக்கிறாரோ என்னவோ என்றாள் அவள் நீ சொல்ற மாதிரி அபிஷியலா என்கேஜ் பண்ணி அறிவிச்சிடலாம் தான் ஆனா அவனுக்கு உன்னை பிடிக்குமா பிடிக்காதான்னு தெரியாம எப்படி அப்போ என்ன நேரடியா அவர்கிட்ட பேச சொல்றீங்களா ஆண்டி பேசுறதுனாலும் ஓகே தான் ஆனா உங்க புள்ள பிடி கூடத்தே பேச மாட்டேங்கிறாரே கழுவுற தண்ணியில நழுவுற மீனா இருக்கிறார் அவன் அப்படியே வளர்ந்துட்டாமா ரெண்டு பசங்களும் வேலையில முனைப்பா இருப்பானுங்க ஒருத்த கொஞ்சம் உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எல்லார்கிட்டையும் நல்ல விதமா நடந்துக்குவான் இன்னொருத்த யாரையும் மைண்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டான் நானும் கெரியர்ல கான்சியஸா இருக்கிறாங்களேன்னு விட்டுட்டேமா உங்க பசங்க நல்ல பசங்க தான் ஆண்டி அதுக்காக இப்படியா சரி அதை விடுங்க அதுபன் கிட்ட நீங்க பேசுறீங்களா இல்ல நான் பேசவா நானே பேசுறேன் இஷா இந்த வாரம் தேய்பிரை அமாவாசை முடிஞ்சதும் நான் உங்க அப்பா கிட்ட வந்து பேசுறேம்மா அதுக்கப்புறமா அதிபன் கிட்ட சொல்றேன் நிச்சயமா அவன் என் பேச்சுக்கு மறுசொல் சொல்ல மாட்டான் ஒருவேளை மாட்டேன்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கலாம் ஆண்டி நான் இப்பவே சொல்லிட்டேன் எனக்கு அதிபன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவரைத்தா கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் ஒருவேளை அவர் மட்டும் பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டா இந்த இஷாவுக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்கிற வில்லி வருஷனை பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும் அப்புறம் அந்த சமயத்துல வந்து என்னமா இப்படி பண்ணிட்டேன்னு வருத்தப்பட்டா நான் பொறுப்பில்ல சொல்லிட்டேன் அட பாவி பெத்த தாய்கிட்டையே இப்படி மிரட்டுற பின்னா வேற யாருக்கிட்ட இதை சொல்ல முடியும் ஆண்டி எனக்கு ஆதரவா இருக்கிறது நீங்க மட்டும்தான் அதனாலதான் முன்னாடியே சொல்லி வைக்கிறேன் நான் என் மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதிபன் தான் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் என்ன ஆனாலும் யார் தடுத்தாலும் அவரத்த கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் அம்மாடி நான் உன்னை கேட்கலாமா அவன உனக்கு எத்தனை நாளா தெரியும் இவ்வளவு தீவிரமான காதல் எதனால வந்துச்சு காதலா ஆண்டி நானும் அவரு ஒரு மூணு நாலு தடவை தான் மீட் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் எப்படி எப்படின்னு எனக்கே தெரியல ஆண்டி ஃபாரின்ல படிக்கிறப்ப ஐ காட் சோ மெனி ப்ரொபோசல்ஸ் இது வரைக்கும் சில மாப்பிள்ளைகளையும் மீட் பண்ணியிருக்கேன் உங்க மகன் ஆதித்யா உட்பட ஆனா அவங்க யார்கிட்டையும் அதிபன் கிட்ட உணர்ந்த மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபீல உணரல இவரோட இருந்தா சந்தோஷமா இருப்பேன் நான் நானா இருப்பேன்னு தோணுச்சு அவ்வளவுதான் நீ இப்படி பேசுறப்ப எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குது தெரியுமா ஐஷா என் கண்ணெல்லாம் கலங்குது அட என்ன மாமியாரே இதுக்கே எமோஷனல் ஆகிட்டா எப்படி அங்க வந்து தினம் தினம் உங்களை அன்பின் வெள்ளத்தில் மூழ்கடிக்கிறப்போ என்ன செய்வீங்க அந்த நாளுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன் ஐஷா நிச்சயமா உன் அப்பா கிட்ட பேசுறேன் ஒருவேளை உன் அப்பா இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கலன்னா என்ன பண்றது அவரு தான் ஆல்ரெடி பெருசா ஒரு நோ சொல்லிட்டாரே அதுக்கு தானே உங்களை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண சொல்றேன் நீங்க சொன்னா தன்னோட டிசிஷனை ரீகன்சிடர் பண்ணுவாரோ என்னவோ அதை தாண்டா கேக்குறேன் ஒருவேளை அவர் ரீகன்சிடர் பண்ணாம நோனு உறுதியா இருந்துட்டார்னா என்ன மாமியாரே அவர் நோனு சொன்னாலும் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு வருவியான்னு கேக்குறீங்க அத நேரடியா கேட்காம மறைமுகமா என் வாயில இருந்து வர வைக்க ட்ரை பண்றீங்க இல்லையா ஜச்ச அப்படியெல்லாம் இல்ல ஐஷா தேவையில்லாம உனக்கு ஹோப் கொடுத்துட்டு பின்னாடி நீ ஹர்ட் ஆக கூடாது இல்ல அதனாலதான் கேட்டேன் கவலைப்படாதீங்க மிஸ்டர் சந்திரசேகரன் அதிபனோட பேசின ரெண்டாவது நாளே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அவருக்காக எதை வேணா இழக்கலானு சோ நீங்க இத பத்திலாம் யோசிக்காம ஒழுங்கா பிசினஸ கவனிங்க எனக்கும் வேலை இருக்குது சரிமா நான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் என் பசங்க ரெண்டு பேரும் குடும்பத்தோட சந்தோஷமா இருக்கணும்னு உன் அப்பா ஓகே சொல்லிட்டா அதிபனுக்கும் ஆதித்யாவுக்கும் ஒரே மேடையில கல்யாணத்தை பண்ணிடலாம் ஆதித்யாவுக்குமா ஆண்டி உங்க புள்ள உலகத்தையே சலிச்சு எடுத்து தேடி கண்டுபிடிச்சு ஓகே சொல்லிட்டாரா சற்றே நக்கலாக கேட்டாள் ஏய் அவங்க கொழுந்த சும்மா கிண்டல் பண்ணாத ம் கிண்டல் பண்றது ஒண்ணுதான் குறைச்சல் என்னை மீட் பண்ண வந்தப்ப என்ன கேட்டாருன்னு தெரியுமா இதுக்கு முன்னாடி யாரையாவது லவ் பண்ணிருக்கியான்னு வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிற மாதிரி இன்டர்வியூ நடத்துறார் யாரையுமே காதலிச்சிருக்காத பொண்ணுதான் இவருடைய செலக்ஷன் கிரைடீரியாவா நல்லா இருக்குதுல்ல அப்படியா சொன்ன அவ நம்மளைனா அவர்கிட்டயே கேட்டு பாத்துக்கோங்க ஆமா இப்ப எந்த பொண்ணுக்கு ஓகே சொல்லி இருக்கிறாரு பிசினஸ் உமனா இல்ல வேற எதுவும் கிரைடீரியா வச்சிருக்காரா இல்லம்மா என் சின்ன மருமல்களுடைய பெயர் சுப்ரஜா அதிபனோட ஃப்ரெண
சுப்ரஜாவே உன் கோ சிஸ்டரா வரணும்னு என அவர் தெரிவிக்க யா ஷியோர் ஆண்டி என சம்மதித்தாள் அவள் நாட்கள் தன் போக்கில் நகர அவரவர் தத்தமது பாதையில் பரபரப்பாக ஓடிக்கொண்டிருந்தனர் ஆதித்யா புதிதாக டிஜிட்டல் தளத்தில் காலடி எடுத்து வைத்திருப்பதால் பனிச்சுமை சற்று அதிகமாக இருந்தது போதா குறைக்கு தொலைக்காட்சி சேனல் ஒன்றையும் தொடங்கிவிட்டால் வளர்ச்சி கணிசமாக அதிகரிக்கும் என வேதா தெரிவித்திருக்க அதையும் செயல்படுத்தும் முயற்சியில் இருந்தான் டெலிகாஸ்டிங் உரிமை பெறுவது அலைக்கற்றை அனுமதி கோருவது என வேலைகள் அவன் முன் குவிந்து கிடந்தன பரபரப்பாக ஓடிக்கொண்டிருந்தாலும் அவ்வப்போது சுப்ரஜாவிடம் தனது பணி முன்னேற்றம் குறித்து விவாதித்து அறிக்கையை சமர்ப்பித்து விடுவான் அவன் அவளை தன் மனைவியாக பாவித்து அனைத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டிருக்க அவளோ அவன் தன்னை உற்ற தோழியாக நினைப்பதாலேயே பகிர்கிறான் என நம்பிக்கை கொண்டிருந்தாள் இவ்வாறாக இரண்டு மாதங்கள் கழிந்திருந்த நிலையில் ஆதித்யாவின் அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்திருந்தாள் சுப்ரஜா வரவேற்பறையில் ஆதித்யா சார பாக்கணும் சுப்ரஜா வந்திருக்கேன்னு சொல்லுங்க என தெரிவித்துவிட்டு காத்திருந்தாள் பத்து நிமிடங்கள் கழித்து அவளுக்கு அனுமதி கிட்டியது அவளை கண்ட மாத்திரத்தில் அவனது வன்னிதழ்கள் இரண்டும் புன்னகையில் விரிந்தது வாசுபு என முகங்கொள்ளா புன்னகையுடன் வரவேற்க புன்முறுவலுடன் அமர்ந்தாள் எப்படி இருக்க சுபு ஏதாவது சாப்பிடுறியா என விசாரித்தவன் தனது உதவியாளரை அழைத்து ரெண்டு ஆப்பிள் ஜூஸ் என்னுடைய கேபினுக்கு எடுத்துட்டு வாங்க என கட்டளையிட்டான் இல்ல அதி அதெல்லாம் எதுவும் வேணாம் என அவள் தவிர்க்க என்னடா நீ இவ்வளவு தூரம் வந்தவளுக்கு எதுவும் சாப்பிட கொடுக்காம அனுப்புனா நல்லாவா இருக்கும் ஃபீல் ஃப்ரீ என்றவன் சொல்லு சுபு ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா என விசாரித்தான் கண்களை சுற்றிலும் அலைபாய விட்டவள் அதி இங்க சிசிடிவி கேமரா இருக்குதா என கேட்க ஹா இருக்குது ஏண்டா என அவள் முகம் பார்த்தான் நெற்றியில் வழிந்து கொண்டிருந்த வியர்வையை துடைத்து கொண்டவள் அதெல்லாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஆஃப் பண்ண முடியுமா பிளீஸ் என கண்களை குறுக்கிக் கொண்டு கேட்டாள் அதுக்கு ஏண்டா பிளீஸ்லாம் இதோ இப்பவே ஆக்சஸ் கட் பண்ற என துண்டித்தவன் தன் உதவியாளருக்கு அழைத்து ஆப்பிள் ஜூஸ் வேணாம் என்று விட்டான் அவரையும் வர வேணான்னு சொல்லிட்ட சுபு இப்பவாது சொல்லு என்னன்னு என கேட்டான் வந்து ஆதி உங்க மொபைல ஏரோபிளைன் மோட்ல போடுங்க அப்படியே இந்த கிளாஸ ஸ்கிரீன் வச்சு கவர் பண்ணுங்க என அவள் ஒவ்வொன்றாக அடுக்க ஏன் இவ்வளவு பில்டப் பண்றா ஒருவேளை லவ் பண்றேன்னு சொல்றதுக்கு வந்திருக்கிறாளோ ஓகே சொன்னதும் பச்சக்கன லிப் கிஸ் பண்ண போறாளோ என அவனது மூளை ஏதேதோ சிந்தித்தது ச சுபு அப்படியெல்லாம் பண்ற பொண்ணு இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் என தனக்குள் பேசியவன் இன்னும் ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குதா என வினவினான் ஆமாப்பா இங்க வேற ஏதாவது டிவைஸ் இருக்குதா என கேட்க இல்லம்மா ரெக்கார்டிங் டெலிகாஸ்டிங்னே எதுவுமே இங்க இருந்து வெளியே போகாது தைரியமா சொல்லு என தைரியம் அளித்தான் அவன் அவ்வாறு கூறவும் அதி இதெல்லாம் உங்க மேல நம்பிக்கை இல்லாததால சொல்லல உங்களையும் அறியாம எதுவும் ஒட்டு கேட்கும் கருவிகள் உள்ள இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுங்கிறக்காகத்தான் உங்க எதிரிகளுடைய செயலை கண் கூட பார்த்ததாலதான் இத சொன்ன எனும் பீடிகையுடன் தொடங்கினாள் சுப்ரஜா இட்ஸ் ஓகேமா சொல்லு என அவன் ஆர்வமாக அவள் முகம் நோக்க எச்சில் விழுங்கினாள் அவள் என்ன சொல்ல வந்த சுபு ஏன் இவ்வளவு தயங்குற என அவன் சற்றே பொறுமை இழக்க நான் புலிவால புடிச்சிட்டேன் ஆதி அதை விடவும் முடியாம தொடர்ந்து பிடிச்சக்கவும் முடியாம தவிக்கிற ஒருவேளை எனக்கு துணையா நீங்க வந்தா அது உங்களையும் அஃபெக்ட் பண்ணுமோனு பயமா இருக்குது என்றாள் ஹே எப்பவும் உனக்கு துணையா இருப்பேன் சுபு நீ தைரியமா சொல்லு என அவன் ஆதரவுடன் நேசத்தையும் சேர்த்தே அவளுக்கு கடத்த முற்பட அந்த நம்பிக்கையில தான் உங்களை தேடி வந்த ஆதி என நிகழ்ந்தவற்றை விவரிக்க தொடங்கினாள் ஆதி நம்ம ஆப்ல எனக்கும் ஃபோரம் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு லாகின் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்திருந்தீங்கல்ல போன வாரம் எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்பதான் ஸ்பேம் ஃபோல்டர் ஓபன் பண்ணி பார்த்தேன் அதுல மனுஷின்னு ஒரு ஐடி நம்மோட ஆராய்ச்சி மனுஷேஷன்ல ரெகுலரா போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஆனா அவங்க போஸ்ட் பண்ணின கொஞ்ச நேரத்திலேயே யாரோ அந்த போஸ்ட டெலிட் பண்ணி இருக்காங்க அதையும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியே அடுத்த போஸ்ட் பண்ணி இருந்தாங்க அவங்க போஸ்ட்ல என்ன சொல்லி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய அக்கா ஒருத்தங்களுக்கு ரொம்ப நாளா குழந்தை இல்லையா சிட்டியிலேயே ஃபேமஸ் ஆன ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர்ல ட்ரீட்மெண்ட்க்கு போயிருக்காங்க யூஸ்வலா குழந்தை இல்லாத தம்பதிகளுக்கு ஹார்மோன் டெஸ்ட் ஃபிட்னஸ் டெஸ்ட்னு சில அத்தியாவசிய டெஸ்ட் எடுத்து ஆர்டிபிஷியலா மட்டும்தான் குழந்தை பெத்துக்கணுங்கிற பட்சத்துல ஐயூஐ ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஐயூஐல அந்த ஆளோட செமனை எடுத்து சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணி அந்த பொண்ணோட கர்ப்பப்பையில இன்ஜெக்ட் பண்ணி கரு உருவாக வைப்பாங்க மூணுல இருந்து ஆறு தடவை இந்த மெத்தட் ஃபெயிலியர் ஆன பின்னாடிதான் ஐவிஎஃப் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்களாம் பட் இவங்களுடைய அக்காவுக்கு எடுத்த எடுப்பிலேயே ஐவிஎஃப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களும் குழந்தை பிறந்தா போதுன்னு முதல்ல ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் கட்டியிருக்காங்க ஆனா அந்த கருமுட்டையிலிருந்து உருவான கரு கர்ப்பைக்கு வெளியே வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி திரும்பவும் ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் கட்ட சொல்லியிருக்காங்க இவங்க இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை வித்து அந்த பணத்தை கட்ட
அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி பணத்தை வாங்கிட்டு சக்சஸ் ஆகல வேணும்னா சரகசி பண்ணலாம் ஆர் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நாங்களே ஹெல்ப் பண்றோம்னு சொல்லியிருக்காங்க நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா எல்லாமே பணத்தை பிரதானப்படுத்தின விஷயங்கள் இந்த பொண்ணுக்கு இதை எப்படி வெளியே கொண்டு வர்றதுன்னு தெரியாம சோசியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ண நினைச்சாங்களாம் ஆனா அது ஹோம் மினிஸ்டர் செல்லப்பாண்டியனுடைய டாட்டர் கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற பெர்டிலிட்டி சென்டர்னு தெரிய வந்ததால பயத்துல அந்த பொண்ணு ஃபர்தரா எந்த ஸ்டெப்பும் எடுக்காம நம்ம ஆப் அண்ட் வெப்சைட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அது மூலமாவது யாருடைய கண்ணிலையாவது படம்னு போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் இங்கையும் யாரோ பர்பசிவா டெலிட் பண்ணியிருக்காங்க ஐபி அட்ரஸ் ஆல்சோ ட்ராக் பண்ணிடுவாங்களோன்னு ப்ரௌசிங் சென்டர் இன்காக்னிட்டோ டேப்ல தான் யூஸ் பண்றதா சொல்லி இருந்தாங்க அதே ஆப்லயே பர்பசிவா டெலிட் பண்றாங்க அப்படின்னா மினிஸ்டருக்கு வேண்டப்பட்ட ஆளுங்க இங்கேயும் இருக்கிறாங்கன்னு தானே அர்த்தம் அதான் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ண சொன்ன என அவள் முடிக்க ஹே நீ சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப விசித்திரமா இருக்கு சுபு எந்த விஷயத்துலதான் பணம் பாக்குறதுன்னு வியவஸ்தையே இல்லையா இன்னொரு உயிரை பணையமா வச்சுதான் காசு சம்பாதிக்கணுமா அந்த பெத்தவங்க எவ்வளவு ஆசையா இருந்திருப்பாங்க அவங்களோட ஆசைகளையும் கனவுகளையும் சிதைக்கிறோமேன்னு கொஞ்சம் கூட மனசு உறுத்தாதா என சினந்தான் ஆதித்யா என்ன பண்றதா ஆதி நம்ம சொசைட்டியில குழந்தை பெத்துக்கிறது ஒரு கட்டாயமான தகுதியா மாறிடுச்சே என்ன நடந்தாலும் கல்யாணமான ஒரு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு குழந்தைய பித்தெடுத்தாகணும் இல்லைனா எத்தனை கேள்விகளை சமாளிக்க வேண்டி இருக்குது இதுக்காகவே மென்டலி ப்ரிப்பேரா இல்லாதவங்க கூட பேரண்ட்ஸா மாறிடுறாங்க குழந்தை பெத்துக்கிட்டாதான் இந்த உலகத்துல தம்பதிகளா வாழ தகுதியானவங்கிற பிம்பத்தை உடைக்கணும் ஆதி அஃப்கோர்ஸ் குழந்தைங�்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம்தான் ஆனா அதுக்காக இத்தனை பிரயத்தனங்கள் அவசியம் தானா சொத்த வித்து அஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ற அளவுக்கு தயாரா இருந்திருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளவு ப்ரெஷர் இருந்திருக்கும் சொல்லுங்க என ஆதங்கப்பட்டால் சுப்ரஜா நீ சொல்றதும் சரிதாமா பிசிக்கலாவும் மென்டலாவும் ஒரு குழந்தைக்கு ஏத்த பேரண்ட்ஸ் ஆகிற பக்கம் வர்றப்ப அவங்களே குழந்தை பெத்துக்கிட்டோம்னு கொஞ்சம் லிபரலா விட்டா கூட பாதி பிரச்சனைகள் குறைஞ்சிடும் ஏன்னா இந்த ப்ரெஷரே ஹெல்தியான பேபி ஃபார்மிங் ப்ராசஸ அஃபெக்ட் பண்ணும் குழந்தை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல எவ்வளவு கிரைம்ஸ் நடக்குது தெரியுமா அவ்வளவு நியூஸ் படிச்சும் யாரும் தெரிஞ்சிருதில்ல என அவனும் வருத்தப்பட்டான் இந்த போஸ்ட் பார்த்ததும் மனசே கேட்கல ஆதி நானே நேர்ல போய் நிலவரத்தை தெரிஞ்சுக்க முடிவு பண்ண என அவள் முழுவதும் முடிக்க முன்னரே நோ சுபு நீ தனியா போக போறியா ஐ ஓன்ட் அலோ என பதறினான் ஹாதி அதை கேட்டதும் மெளிதாக புன்னகைத்தவள் உங்ககிட்ட முன்னாடியே சொன்னா அலோ பண்ண மாட்டீங்கன்னு தான் சொல்லாமே போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் ஆதி என்றாள் வாட் என அவன் அதிர்ச்சியில் கண்களை அகல விரிக்க சில்லாதி மேல கேளுங்க என தொடர்ந்தாள் நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர்னு மூணு பேர் அங்க போனோம் ஒருத்தி மேரிட் சோ அவளுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு ட்ரீட்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஆனா அவங்க எங்களுக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுமான்னு கேட்டாங்க ஏன்னு புரியாம சரின்னு சொல்லிட்டோம் அதுக்கு அப்புறம் தான் அங்க நடக்கிற பல கேவலமான விஷயங்களை கேதர் பண்ணணும் ஆக்சுவலி அது ஃபெர்டிலிட்டி சென்டரே இல்லாதி பணம் கொழிச்சு கிடக்கிற விபச்சார விடுதி பச்சையா சொல்லணும்னா அப்படிதான் சொல்லணும் ஏன்னா அங்க பணம் மட்டும்தான் பிரதானம் என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு பேசிக்கா எடுக்க வேண்டிய எந்த டெஸ்டும் எடுக்காம நெக்ஸ்ட் டைம் பணத்தை ரெடி பண்ணிட்டு வந்தா குழந்தையோட போயிடலான்னு ஆசை வார்த்தை சொல்லி இருக்காங்க எங்களை தனியா ஒரு ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க அங்க எங்களை மாதிரியே நிறைய அன்மேரிட் கேர்ள்ஸ் இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட விசாரிச்சப்ப திடுக்கிடுற பல விஷயங்கள் தெரிய வந்துச்சு அங்க நம்மோட கருமுட்டைகளை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரத்துல இருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் பணம் கொடுப்பாங்களாம் பணத்தேவை இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் ஹெல்தியா இருந்தா ஓவர்லேஷன் பீரியட்ல வந்து கொடுத்துட்டு காசு வாங்கிட்டு போயிடலாமா கேட்கவே திக்குன்னு இருந்துச்சு சில பொண்ணுங்களை கோவாவுக்கு அழைச்சிட்டு போவாங்களாம் அங்க வர ஃபாரினர்ஸ் அண்ட் பிசினஸ் பர்சன்ஸ்க்கு என்டர்டைன்மெண்ட்காக இந்த பொண்ணுங்களும் பாக்கெட் மணிக்கு மேல காசு கிடைக்குது கூடவே அங்க என்ஜாய் பண்ணின மாதிரி ஆச்சுதுன்னு சுய விருப்பத்தோடவே எதிர்காலத்தை பத்தின எந்த பயமும் இல்லாம கேஷுவலா போயிட்டு வருவாங்களாம் இதை விட இன்னொரு விஷயம் கேள்விப்பட்டப்ப ஈரக்கொலையே நடுங்கிருச்சு இல்லீகலா பேபி பெத்து கொடுக்கற நெட்ஒர்க் ஆல்சோ போயிட்டு இருக்குது சரகசிக்கும் இவங்களை பயன்படுத்திக்கிறாங்க அடாப்டேஷனுக்கும் இந்த குழந்தைகளை கொடுக்கறாங்க போல இது போக ஸ்பெம் டொனேஷன்கிற ப்ராசஸும் போயிட்டு இருக்குது ஒரு வாரம் அங்க போனதுல இருந்து இவ்வளவு விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்ணிக்க முடிஞ்சது இன்னும் தெரியாத எத்தனை விஷயங்கள் இருக்குதோ ஆக்சுவலா நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினாலும் மினிஸ்டர் செல்லப்பாண்டியன் மாட்டிக்க மாட்டார் அவரோட பொண்ணு பெயரும் வெளியே வராது ஏன்னா இதெல்லாம் பினாமி பெயர்லயே நடத்திட்டு இருக்காங்க கோவா ரெசார்ட் அந்த ப்ராஸ்டியூஷன் எல்லாமே வரதராஜன் ஒருத்தருடைய பொறுப்புல இருக்குது இந்த ஃபெர்டிலிட்டி சென்டரும் ஏதோ ஒரு டாக்டர் பெயர்லயே ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா அவர் ஜென்ரல் மெடிசின் தான் டிஜியோ கூட கம்ப்ளீட் பண்ணல நம்மளால முடிஞ்சா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பண்ணணும் ஆதி ஏன்னா குழந்தைங்கிற பெயர்
தானாகவே துப்பறியும் நோக்கில் புலிவாலை பிடித்தவள் துணைக்கு அவனையும் அழைத்ததுதான் அவள் செய்த மாபெரும் பிழை அது ஒரு வகையில் இருவருக்கும் பாதகமாக அமைந்தாலும் சாதகமாகவும் அமைவதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் சற்றே அதிகம்தான் நீ என்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் ஓகே சுபு இதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் உன்னோட யோசனை என்னன்னு சொல்லு என அவளிடமே கேட்டான் ஆதித்யா அவன் தன்னிடமே கேள்வியை திருப்ப ஒரு கணம் திகைத்தாள் சுப்ரஜா என்ன ஆதி என்கிட்ட கேக்குறீங்க என அவள் விழிக்க நீ தானடா ரிஸ்க் எடுத்து இவ்வளவு விஷயங்களை கேதர் பண்ணி இருக்கிற அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைக்கு எந்த வகையில தீர்வு தேடினா அது சரியா இருக்குன்னு உனக்குள்ள ஒரு தாட் இருக்கும்ல ஆஹ் அதை கேக்குறமா என தெளிவுபடுத்தினான் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல ஆதி இவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி தரணுமா என்னன்னு தோணல ஆனா இவங்கள மாதிரி பணத்தை மட்டும் பிரதானமா கருதுற முதலங்களோட பசிக்கு இதுக்கு மேல ஒருத்தர் கூட இரையாகிடக் கூடாதுப்பா இந்த விஷயங்களை பத்தி கூகுள்ல பார்த்தா இதெல்லாம் நிறைய நடந்திருக்கு நார்த் இந்தியாவிலயும் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது ஆனா ஏனோ அதை பெருசுப்படுத்தாம விட்டுடுறாங்க என அவள் பேச நீ சொல்றது சரிதா சுபு நீ சொல்ற மாதிரி விஷயங்களை குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பரபரப்பா பேசுறாங்க ஆனா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா அத மறந்துட்டு வேற ஒரு விஷயத்த பாக்குறதுக்கு போயிடுறாங்க இந்த ட்ரெண்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்குள்ள இந்த மாதிரி சென்சிபிள் மேட்டர் சிக்கிக்கிறது தான் வேதனையின் உச்சகட்டம் தங்களுடைய கியூரியாசிட்டி குறையிற வரைக்கும் பேசிட்டு கடந்துடுறாங்க சொல்யூஷன் கிடைச்சதா பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நீதி கிடைச்சதாங்கிறத பத்தி எல்லாம் இந்த டிஜிட்டல் ட்ரெண்டிங் போராளிகளுக்கு அக்கறை கிடையாது ஆனா எனக்கு இது பத்தி எல்லாம் கவலை கிடையாது சுபு என் தாத்தாவோட அப்பா மக்களுக்கு இந்த ஊடகத்தின் மூலமா உண்மையான தகவல்களை மட்டுமே கொண்டு சேர்க்கணுங்கிற உயர்ந்த நோக்கத்துக்காகத்தான் இந்த பேப்பரை உருவாக்கினாரு தாத்தாவும் அதுல ரொம்ப உறுதியா இருந்தார் நான் இந்த ஆராய்ச்சி மணிங்கிற செஷன் கொண்டு வந்ததுக்கு ரீசனே மக்களுடைய குறைகள் அவங்களுடைய குரலாவே ஒளிக்கட்டணும்தான் இவ்வளவு தீவிரமான பிரச்சனைய அவ்வளவு ஈஸியா விட்டுட முடியாதுமா இதுல ஒரு உயிர் போயிருக்குது நமக்கு தெரியாம இன்னும் எத்தனை விஷயங்கள் நடந்திருக்குதோ இந்த ஒரு ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் தான் இப்படியா இல்ல மத்த சென்டர்ஸும் இப்படிதானான்னு வேற தெரியல அங்கையும் அஃபெக்ட் ஆகிற மக்களுடைய நிலைமை என்னன்னு யோசிச்சு பார்க்கவே பதறுது இத இப்படி விடக்கூடாது சுபு ஏதாவது பண்ணணும் என தீர்க்கமாக உரைத்தான் ஆதித்யா ஆதி சினிமாவில காட்டுற மாதிரி எதுவும் பிரச்சனைகள் வந்துடாதல்ல ஏற்கனவே ஒரு தடவை உங்களை கொலை பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணினாங்க என அவள் அந்த சமயத்திலும் அவனை குறித்து சிந்திக்க கோடையிலும் உள்ளுக்குள் சாரல் அடித்த உணர்வு அதெல்லாம் விடு சுபு நியாயமான வழியில போராடினா நல்லதாவே நடக்கும் அதுவும் இல்லாம சினிமா வேற ரியாலிட்டி வேற நிஜத்துல என்ன பாஞ்சு பாஞ்சா அடிக்கிறோம் இல்லையே பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஒரு வார்த்தை அதிகமா பேசினா கூட கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறோம் தானே அவ்வளவுதாமா பட் இந்த எவிடன்ஸ நாம போலீஸ்க்கு ப்ரொசீட் பண்ணனா நிச்சயமா அங்கேயும் மினிஸ்டருக்கு வேண்டியவங்க இருப்பாங்க இதோ நம்ம ஆபீஸ்லயே இருக்காங்க சோ இத ரொம்ப கவனமா ஹேண்டில் பண்ணணும் முதல்ல இத பத்தி இன்னும் தெளிவா படிக்கணும் படிச்சுட்டு எல்லாமே தயாரா இருக்கிறப்ப பேப்பர்ல நியூஸா பப்ளிஷ் பண்ணணும் சுபு என அவன் பேச என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்காதி சொல்லவா என தயக்கத்துடன் அவன் முகம் பார்த்தாள் சேனல் லான்ச் பண்ற ஐடியா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சென்சிபிளா ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி ஜி நியூஸ் தொடங்கினா என்ன என அவள் கேட்க சுபு என்ன பேசுற நீ ஒரு சொசைட்டில நடக்கிற சீரியஸ் இஷ்யூவ நம்மளுடைய சுயநலத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறது தப்பு இல்லையா ஜேர்னலிசம் ஃபீல்டுல இருந்துட்டு சுயலாபத்தை மட்டும் பாக்குறது பாவண்டா என பதறினான் ஆதித்யா ஆதி நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்லல நாம சொல்ல வர விஷயங்களை நம்மால மட்டுமே ஈஸியா கேரி அவுட் பண்ணி மக்கள் கிட்ட கொண்டு சேர்க்க முடியும்னு சொல்லற சரி நீங்க சொல்ற மாதிரி வேற சேனல் மூலமா கொண்டு சேர்க்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா யார்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் அவங்க இத சரியாத்தான் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்கன்னு என்ன நிச்சயம் ஒருவேளை அவங்க இந்த எவிடன்ஸ லீக் பண்ணிட்டா இல்ல மினிஸ்டரோட ஆளுங்களுக்கு கொடுத்துட்டா இப்படி பல கோணங்கள்ல யோசிச்சுதான் சொன்ன நான் எதையும் சுயநலத்தோட சொல்ல மாட்டேன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஆதி என அவள் தன் கருத்தை விளக்க நீ சொல்றதும் சரிதாமா என ஆமோதித்தான் அவன் சில நிமிடங்கள் இருவரும் மௌனமாக அமர்ந்து சிந்தித்த பின்னர் சுபு ஒரு விஷயம் பண்ணு இத எந்தெந்த மாதிரி எழுதுனா ஈஸியா எழுதுனா மக்கள் கிட்ட ரீச் ஆகுன்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் ரெடி பண்ணு அத எனக்கு மிட் நைட் இ பேப்பர்ல பப்ளிஷ் பண்ணலாம் நாளைக்கு மார்னிங் நியூஸ் பேப்பர்ல இந்த நியூஸ் வரணும் நான் இப்ப போய் டெலிகாம் ஆபீஸ்ல சேனலுக்கான ப்ராக்ரஸ் என்ன நாளைக்குள்ள எல்லாம் ரெடி ஆகிடுமான்னு என்கொயர் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் உனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தா ரெண்டு பேரை நியூஸ் ரீட் பண்றதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணு இந்த ஒரு வாரம் மட்டும் எந்த பேசிக் டெம்ப்ளேட்டும் இல்லாம இந்த விஷயம் டெலிகாஸ்ட் ஆகட்டும் நாளைக்கு நியூஸ் பேப்பர்லயே சேனலுக்கு வாக்கிங் இன்டர்வியூக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துடலாம் மத்த ப்ரோக்ராம் ஷெடியூல் அம்மாவை ரெடி பண்ண சொல்றேன் என ஒரு யோசனையை முன்வைத்தான் ஆதித்யா ஓகே ஆதி அப்படியே பண்ணிடலாம் ஆனா இந்த விஷயம
சுபுவை வீட்டுக்கே அழைச்சிட்டு வந்திருக்க என ஆச்சரியமாக வினவ சொல்றேமா என்றவன் சுபு வா என தனதரை நோக்கி நடந்தான் கொஞ்சம் முக்கியமான வேலை மேம் அப்புறமா பேசுறன் என அவளும் அவரிடம் தெரிவித்து விட்டு அவனை பின்தொடர அப்பனே முருகா ரெண்டு பேரும் இப்படியே நூறு வருஷம் சந்தோஷமா இருக்கணும் என இறைவனிடம் வேண்டிக் கொண்டார் வேதா தன் அறைக்கு அழைத்து சென்றவன் லேப்டாப் பிசி ரெண்டுல எது உனக்கு கன்வீனியன்டா இருக்குதோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கு சுபு பாஸ்வேர்டு உனக்கு தெரியும்ல என அவள் முகம் பார்த்தான் ஆ தெரியும் ஆதி என அவள் தெரிவிக்க ஒர்க் பண்ணடா ஏதாவது தேவைனா ரூம லாக் பண்ணிட்டு நீயே கீழே போய் எடுத்துக்கோ யாரையும் ரூம்குள்ள அலோ பண்ணாத அம்மா கிட்ட கேட்டாலும் அவங்களுக்கு வேலை இருக்குதுன்னு வேலைக்காரங்க கிட்ட தான் கொடுத்து அனுப்புவாங்க அது தேவையில்லாத ரிஸ்க் சோ நீயே பாத்துக்கோ முடிச்சுட்டே எனக்கு மெயில் பண்ண வேணா முடிச்சுட்டேன்னு மட்டும் நோட்டிஃபை பண்ணு நான் வேலையை முடிச்சுட்டு சீக்கிரமே வந்துடுறேன் என அறிவுறுத்தி விட்டு கீழே வந்தான் ஆதித்யா ஆதி என்னப்பா நடக்குது சுபுவையே உன் ரூம்லயே ஸ்டே பண்ண வச்சிருக்க ஏதாவது பிரச்சனையா என ஒரு தாய்க்கே உரித்தான பரிதவிப்புடன் வேதவல்லி வினவ அதெல்லாம் எதுவும் இல்லம்மா இது ஜஸ்ட் அ ஃபார்மல் திங் அவ்வளவுதான் என தெரிவித்தவன் மாம் சேனல் விஷயத்த இன்னைக்கே ஃபைனலைஸ் பண்ணி நாளைக்கு டெலிகாஸ்ட் பண்ண முடியுமான்னு ட்ரை பண்ண போறேன் ஆல்ரெடி முன்னாடியே எல்லா ஃபார்மாலிட்டியும் முடிச்சிட்டேன் ஜஸ்ட் அப்ரூவல் மட்டும் பெண்டிங்ல இருந்துச்சு பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம அதுல ரிஸ்க் எடுக்காம விட்டுருந்தேன் இப்போ அதுக்கான அவசியம் வந்துருச்சு நீங்க எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணுமா ஜி நியூஸ்ங்கிற நம்ம சேனலுக்கு ஒரு டென்டேட்டிவ் ஷெடியூல் ரெடி பண்ணணும் கூடவே அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனும் பண்ணணும் நாளைக்கு வாக்கின் இன்டர்வியூ நடத்துறதுக்கான ஏற்பாடுகள் பண்ணணும் மேற்கொண்டு எல்லாத்தையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸ சூப்பர்வைஸ் பண்ணணும் இத்தனை வேலைகளையும் யாரையும் நம்பி கொடுக்கறதுக்கு மனசு வரலமா ஐனோ இது உங்களுக்கு ஒர்க் பேர்டன் தானு பட் உங்களை தவிர வேற யாராலும் இத நேர்த்தியா செய்ய முடியும்னு தோணல செய்வீங்களா என கண்களை குறுக்கி கொண்டு கேட்டான் என் மகன் கேட்டு அத முடியாதுன்னு சொல்லுவேனா கண்ணா அதுவும் இல்லாம இல்ல முடியாதுங்கிற வார்த்தை இந்த வேதாவோட அகராதியிலேயே கிடையாது எதுவா இருந்தாலும் அப்பா கிட்ட சஜஷன் கேட்டுக்கிறேன் கண்ணா அவருக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாட்டையும் மேனேஜ் பண்றது எப்படின்னு நல்லா தெரியும் என்னெந்த விஷயத்துல என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னு முன்கூட்டியே சொல்லிடுவார் இந்த ரிப்போர்ட்டர் அப்பாயின்மெண்ட் நியூஸ் ரீடர் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீ தனியா இன்டர்வியூ எல்லாம் நடத்த தேவையில்லை கண்ணா அதெல்லாம் இஷா பாத்துப்பா அவ ஜேர்னலிசம் படிச்சவதானே நான் சொன்னா அவ கேப்பா என வேதா உறுதி அளிக்க மாம் உங்களால எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும்னு எனக்கு தெரியும் பட் இஷா அவளால எந்த விஷயமும் வெளியே கசியாதுன்னு உறுதியா தெரிஞ்ச பின்னாடி இந்த பொறுப்புகளை அவகிட்ட ஒப்படையுங்க ஏன்னா யார நம்புறது யார சந்தேகப்படுறதுன்னு புரியாத நிலைமையில இருக்கிறேனா இஷா நல்ல பொண்ணுதான் நல்ல விதமா பேசுறாதான் இருந்தாலும் யாரையும் அவ்வளவு ஈஸியா முழுசா நம்பிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சொல்ற என பேசிவிட்டு புறப்பட்டான் ஆதித்யா ஆதி உன்னோட பயம் எனக்கு புரியுது கண்ணா ஆனா இஷா ஏன் மருமக அவளோட பேச்சுல அவ்வளவு நேர்மை தெரிஞ்சது நான் என் மருமகளை நம்புற நீ கவலைப்படாத கண்ணா அம்மா வில் டேக் கேர் ஆஃப் எவ்ரி திங் என மானசீகமாக தன் மகனுக்கு வாக்களித்தவர் பணிகளை தொடர்ந்தார் முந்தைய நாள் இரவில் தன் காதலியை அழைத்து சென்ற மகன் மறுநாள் காலையில் மாம் டிவி ஆன் பண்ணி நம்ம சேனல பாருங்க என அலைபேசியில் தெரிவிக்க இதோ பார்க்கிறேன் கண்ணா என ஆர்வமாக ஓடிச் சென்று தொலைக்காட்சியை உயிர்ப்பித்தார் வேதவல்லி தலைப்புச் செய்திகள் இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு கருமுட்டைகளை வாங்கி ஐந்து லட்சத்திற்கு விற்கும் அவலம் செயற்கை கருத்தரிப்பு மையத்தின் மீது பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு ஐந்து லட்சத்திற்கு மேலாக வசூலித்தும் குழந்தை பேரு கிட்டாத தம்பதியர் போலீசில் புகார் சுய விருப்பத்துடன் பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்தப்படும் இளம் பெண்கள் மனதை உழுக்கும் கோர சம்பவங்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்க இஷா என்னமா இது எதேதோ சொல்றாங்க என அதிர்ச்சியாக பார்த்தார் வேதா ஆண்டி உங்க மகனும் அந்த பொண்ணும் நேத்தெல்லாம் பெயரஞ்ச மாதிரி சுத்திட்டு இருந்ததுக்கு ரீசன் இதுதான் போல என இஷா தெரிவிக்க அம்மா இதோ பாருங்க நம்ம இ பேப்பர்ல வந்த ஆர்டிக்கல என எடுத்து வந்து நீட்டினான் அதிபன் அதில் செயற்கை கருத்தரிப்பு மையத்தில் நடக்கும் குற்றங்கள் அனைத்தும் வரிசையாக பட்டியலிடப்பட்டிருந்தன அவற்றுக்கான ஆதாரங்களும் பிரசூரிக்கப்பட்டிருக்க கேட்கவே கொடூரமா இருக்குது என்றார் வேதா ஆண்டி இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமான விஷயங்கள் தான் கொஞ்ச நாள் பரபரப்பா பேசுவாங்க அப்புறமா மறந்துடுவாங்க அப்படியெல்லாம் நடந்துட கூடாதுன்னு தான் உங்க மகன் ட்ரெண்டுங்கிற மோகத்துக்குள்ள சிக்காம நேரடியா எல்லாத்தையும் தானே ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறார் என தெரிவித்த இஷா இத பாருங்க சம்பந்தப்பட்ட ஆளுங்களை நேர்ல போய் பார்த்து கம்ப்ளைண்ட் ரேஸ் பண்றதுக்கு தைரியம் கொடுத்து அட்ட டைம்ல எல்லாத்தையும் வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் டிஜிட்டல் மீடியா மட்டும் இல்லாம பேப்பர் டிவின்னு எல்லாத்துலயும் இந்த விஷயம் ஒரே நேரத்துல ஈவனா ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு முன்னாடியே கேர்லெஸ்ஸா கசிய விட்டுருந்தா சம்பந்தப்பட்டவங்க சுதாரிச்சிருப்பாங்க இதுக்கு மேல யாராலையும் எதுவும் பண்ண முடியாது நிச்சயமா
புதுசா அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுல பல விஷயங்கள் வெளியே வரலாம் அப்படி பார்த்தா ஆதி செஞ்சது ரொம்ப பெரிய இனிஷியேட்டிவ் ஒருவேளை அவர் இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே அவசரப்பட்டு போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாருனா இந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆகாம அவருக்கே பேக் ஃபயர் ஆகி இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது பட் அவர் அட் அ டைம்ல எல்லாத்தையும் ஃபயர் பண்ணி ஜீனியஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு என பத்திரிகை துறை வல்லுநராக பேசினாள் இஷா தன் மகனின் நற்செயலை கர்வத்துடன் கண்ணுற்ற சந்திரசேகரன் என் மகன் சாதிச்சிட்டான் வேதான் இத்தனை நாள் கண் தூங்காம ஓடினதுக்கான பலனை அடைஞ்சிட்டான் ஒரு மகனா பல நேரங்கள்ல அவன் தன்னுடைய கடமைய செய்யாம போயிருந்தாலும் இத்தனை குடும்பங்களோட அவல நிலைய உலகறிய செஞ்சு அவங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க வழிவகை செஞ்ச விதத்தில் ஒரு பத்திரிகை துறையாளனா ஜெயிச்சுட்டான் வெறும் பிசினஸ்னு மட்டும் இதை பார்க்காம மக்களோட நிலையை யோசிச்ச விதத்திலேயே அவன் உயர்ந்துட்டான் இனி அவனுடைய வாழ்க்கையில வெற்றி மட்டும்தான் இத்தனைக்கும் கூடவே உறுதுணையா நின்ன அந்த பொண்ணை மட்டும் கல்யாணம் பண்ணிட்டானா அவனை பத்தின எந்த கவலையும் இல்லாம நிம்மதியா இருப்பேன் என கண் கலங்கினார் பா என்ன நீங்க இப்படி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆதித்யா மேல எப்பவும் உங்களுக்கு அக்கறை உண்டுன்னு எனக்கு தெரியும்பா உடம்ப கெடுத்துக்க கூடாதுன்னு தான் அவன் கிட்ட கடுமையா நடந்துக்குவீங்கன்னு அம்மாவுக்கும் புரியும் ஆதியுடைய திறமைக்கும் கடின உழைப்புக்கும் அவனுக்கும் எந்த குறையும் வராதுப்பா என தீபு அவரை தேற்றினான் மருத்துவரே இதுக்கு மேலதான் உங்க தம்பி ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் மக்கள் தரப்புல இருந்து பார்த்தா இது ஒரு பெரிய சாதனை ஆனா அந்த மினிஸ்டருக்கு இது பெருத்த மரண அடி அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் ஒரு கேஸ்ல சம்பாதிச்ச ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ஆணி பேர்ல கை வச்சிருக்கிறார் அவரு அதுவும் ஆளுங்கட்சி சம்பந்தப்பட்ட ஆள் அவர் நிச்சயமா ஏதாவது பண்ணுவானுங்க என்னதான் நான் பெரிய பத்திரிகையோட உரிமையாளர்னு சொன்னாலும் மறைமுகமாவாது அவருக்கு பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யும் பட் ஆதித்யா அதையெல்லாம் கிளவரா ஃபேஸ் பண்ணிடுவாரு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா அவர் அதிபனோட தம்பியாச்சே என அவள் ஓரக்கண்ணால் அவனை அவதானித்தவாறே பேச இவையே சம்பந்தம் இல்லாம என்ன கம்பேர் பண்றா என புரியாமல் பார்த்தான் அதிபன் வேதா ஆதிக்கு பிடிச்சதெல்லாம் ரெடி பண்ணு அவ இந்த நாள கொண்டாடட்டும் சுபு வராளான்னு கேளு அவளும் வரானா அவளுக்கும் சேர்த்தே தயார் பண்ணுமா என சந்திரசேகரன் தெரிவிக்க சரிங்க என்றவர் இஷாவை பார்த்தார் இஷா நீ கிளம்புமா உன் அப்பா தேடுவார் நைட்டு முழுக்க வரல எனதும் பயப்பட போறார் என அவர் அவளை அவசரப்படுத்த என ஆண்டி நான் என்ன பச்சை குழந்தையா ஐ மெச்சூர்டு எனஃப் அண்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்த என்றவள் சுபு வந்ததும் அவளை பார்த்துட்டு கிளம்புற ஆண்டி என்றாள் ஆதித்யாவின் எண்ணிற்கு அழைத்த ஆதிபன் ஆதி லஞ்சுக்கு வீட்டுக்கு வரையா சுபுவுக்கும் சேர்த்து சமைக்கவான அம்மா கேக்குறாங்க என வினவ இல்லா அதிபன் எங்க டெஸ்ட் டெலிகாஸ்ட் போயிட்டு இருக்கு ஒரே சமயத்துல எல்லாரோட போக்கஸும் நம்ம சேனல் மேல இருக்கிறதால ஏதாவது டெக்னிக்கல் இஷ்யூவோ டெலிகாஸ்ட் இஷ்யூவோ வந்தா அத சமாளிக்கிறதுக்கு நான் இங்க இருந்தாகணும் அந்த சுபு சிலர நேர்ல மீட் பண்றதுக்கு போயிருக்கா அங்க இருந்து நிலவரத்தை அவளும் சில ஸ்டாஃப்ஸும் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க சோ இப்போதைக்கு என்னால அங்க வர முடியாது அண்ட் மற்ற சேனல்ஸும் இந்த ஆதாரங்கள் பத்தின நியூஸ் கலெக்ட் பண்றதுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களையும் மேனேஜ் பண்ணணும் அம்மாவும் அப்பாவும் என்னை பத்தி ஒரி பண்ணிக்காம பாத்துக்கோ அதிபன் தேவையில்லாம அன்னைக்கு நடந்த மாதிரி ஏதாவது உளறி வச்சிடாத என பேசிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்து விட்டான் ஆதித்யா இவர்கள் ஒளிபரப்பிய செய்தியின் சாராம்சம் சில மணி நேரங்களிலேயே பொதுமக்களுக்கு வெகுவாக சென்றடைந்திருந்தது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்களில் சிலர் குறிப்பிட்ட செயற்கை கருத்தரிப்பு மையத்தை சூறையாட முற்பட முன்னர் புகாரளித்த காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனர் பலர் அவ்விடம் சற்றே பதற்ற நிலை நிலவ சமாளிக்க இயலாது தவித்தனர் போலீசார் அவ்விடம் நியூஸ் சேனல்களும் பத்திரிகையாளர்களும் குழும என் அக்காவுக்கு எட்டு வருஷமா குழந்தை இல்ல சார் இங்க பக்கத்துல இருந்த ஆ ஆ ஆ ஃபெர்டிலிட்டி சென்டருக்கு போனோம் அடுத்த பத்தாவது மாசத்துல குழந்தையோட தான் வீட்டுக்கு போவீங்கன்னு சொன்னாங்க ஒரு வருஷம் பணத்தை பிடுங்கிக்கிட்டே இருந்தாங்க எந்த முன்னேற்றமும் இல்ல இங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வந்தாலும் கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துக்கல கலெக்டருக்கு பெட்டிஷன் கொடுத்தாலும் போய் சேர்ந்துச்சா என்னன்னு தெரியல ஏற்கனவே மன உளைச்சல்ல இருந்தவள கோர்ட்டு கேஸ்னு அலைக்கழிக்க விருப்பம் இல்லாம ஒரு அனாதை குழந்தைய தத்தெடுத்து வழக்க சொல்லிட்டோம் சார் சரி நம்ம அக்காவுக்கு தான் குழந்தைய சுமக்கிற பாக்கியம் கிடைக்கலன்னு மனச சமாதானப்படுத்தி சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இந்த மாதிரி செயற்கை கருத்தரிப்பு மையங்களை சோதனை பண்ணணும் என பாதிக்கப்பட்டோர் குரல் எழுப்பினர் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரங்கள் பதற்றத்திலேயே கழிய சுகாதாரத்துறையின் சார்பில் மருத்துவத்துறை நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்தார் முதலமைச்சர் ஆலோசனை கூட்டம் ஒரு புறம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்க குறிப்பிட்ட கருத்தரிப்பு மையத்திற்கும் அமைச்சர் செல்லப்பாண்டியனுக்கும் தொடர்பு உள்ளதென சமூக வலைதளங்களில் மீம்ஸ் மற்றும் போஸ்டுகளை ஷேர் செய்தனர் எதிர்கட்சியின் இளைஞர் அணியினர் 
ஏறத்தாழ எட்டு மணி நேரங்கள் நீடித்த இந்த கூட்டத்தின் இறுதியில் சில தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டதாக பத்திரிகை செய்தி வெளியானது மாநிலத்தில் செயல்பட்டு வரும் அனைத்து செயற்கை கருத்தரிப்பு மையங்களில் சோதனை மேற்கொள்ளப்படும் உரிமையாளர்களின் உரிமம் மற்றும் கல்வி தகுதி சான்றுகள் பரிசோதிக்கப்படும் உரிமையாளர்கள் இதுவரை சிகிச்சை மேற்கொண்டோர் வெற்றிகரமாக சிகிச்சையை நிறைவு செய்தோர் என அனைத்து புள்ளி விவரங்களையும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் சுகாதாரத்துறையின் இணையதளத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் குழந்தையின்மைக்கு ஐவிஎஃப் நேரடி தீர்வல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்வு முறையும் நல்ல தூக்கம் மற்றும் உணவு பழக்க வழக்கங்களே நம் உடல்நிலையை தீர்மானிக்கும் ஐவிஎஃப் முறையின் சாதக பாதகங்கள் என்னென்ன அதற்கு முந்தைய படிநிலைகள் என்ன என்பவை குறித்து அரசு மகப்பேறு மருத்துவர்கள் சார்பில் சாமானியருக்கும் புரியும் வகையில் ஒரு அறிக்கை வெளியிடப்படும் குழந்தையில்லாத தம்பதியினருக்கு ஆலோசனை வழங்கும் வகையில் விரைவில் மனோதத்துவ நிபுணர்கள் மகப்பேறு மருத்துவர்கள் கொண்ட குழு ஒன்று நியமிக்கப்படும் இந்த சாராம்சங்கள் கொண்ட அறிக்கை வெளியாக போராட்டத்தின் வீரியம் குறைந்தாலும் மக்களின் கோபம் குறைந்த பாடில்லை பாதிக்கப்பட்டோருக்கு பதில் என்ன என வினவி மீம்ஸ்கள் ஷேர் செய்யப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருந்தன அமைச்சர் செல்லப்பாண்டியனுக்கு எதிரான கோஷங்களும் மீம்களும் வெகுவாக பகிரப்பட அவருக்கு வேண்டாத சிலரின் வாயிலாக முதலமைச்சரின் காதுகளுக்கு செய்தி சென்றது அவரை தனிய அழைத்தவர் செல்லப்பாண்டியன் சோசியல் மீடியாவில் உங்களுக்கு எதிராக கோஷங்கள் வலுக்குது இந்த சமயத்தில் உங்களை பதவியில் வச்சுட்டு இருக்கிறது சரியா வரும்னு தோணல எலெக்ஷன் வேற வருது நீங்க இந்த பதவியில நீடிச்சா எதிர்கட்சிக்காரன் இத அவனுக்கு சாதகமா பயன்படுத்தி அனுதாபா அலையில அவன் கரை சேர்ந்துடுவான் பேசாம நீங்க இந்த பதவியை ராஜினாமா பண்ணிடுங்க செல்லப்பாண்டியன் அடுத்த எலெக்ஷனுக்குள்ள எல்லாரும் இதை மறந்துடுவாங்க நான் உங்களை திரும்ப மினிஸ்டர் ஆக்கிடுறேன் கொஞ்சம் யோசிங்க என கண்டிப்பாகவும் கராராகவும் வற்புறுத்த வேறு வழியின்றி சம்மதித்தவர் சரியா நான் ராஜினாமா பண்ணிடுறேன் ஆனா அந்த ஆதித்யாவ சும்மா விட மாட்டேன் என வன்மத்தில் கர்ஜித்தார் பாருங்க செல்லப்பாண்டியன் இந்த மாதிரி சமயத்துல நீங்க எதுவும் செய்யாம அமைதியா இருக்கிறதே உங்களுக்கும் நல்லது கட்சிக்கும் நல்லது அந்த ஆதித்யாவுக்கு இவ்வளவு ஆதரவு இருக்கிற சமயத்துல எது பண்ணினாலும் கட்சியைத்தான் பாதிக்கும் அதனால எலெக்ஷன் வரைக்கும் அமைதியாயிருங்க ஏன்னா தேர்தலில் ஜெயிக்கிறதுக்கு பத்திரிகைகளோட சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம் பாத்துக்கோங்க என முதலமைச்சர் எச்சரிக்கை செய்ய டே ஆதித்யா என் ஒட்டுமொத்த நெட்ஒர்க்கையும் நீ பிரபலமாகணுங்கிறதுக்காக சரிச்சுட்டல பொடிய உன்னை என்ன பண்றேன் பாரு என அவனை பழிவாங்கும் சரியான பொழுதுக்காக காத்திருக்க தொடங்கினார் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரமாக சரியான தூக்கம் மற்றும் உணவின்றி அந்த வழக்கு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி செய்திகளை சரிவர ஒளிபரப்பும் வேலைகளில் மூழ்கி கிடந்தனர் ஆதித்யாவும் அவனது ஊழியர்களும் செல்லப்பாண்டியனின் ஆதரவாளர்களும் அந்த கூட்டத்தில் கலந்திருக்கின்றனர் என்பதை உணர்ந்தவன் கண்டென்ட்டுகளை தானே மேற்பார்வை செய்து இறுதி முடிவெடுத்து டெக்னிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளுக்கு மட்டுமே ஊழியர்களை நாடினான் இந்த செய்தி மக்களிடையே பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்க வன்மத்தில் தகித்தால் தன்யா யூ பிளடி உன்னை ஒண்ணுமில்லாம சிதைக்க நினைச்சா நீ இப்படி ஆலமரமா வேறொன்றி நிக்கிறையே ஜஸ்ட் ஆதித்யாவா பிசினஸ் சர்க்கிள்ல மட்டும் அறிமுகமான உன்ன இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல எல்லாருக்கும் தெரியுது மற்ற சேனல்லையும் உன் பெயர சொல்றாங்க ச என எரிச்சலுற்றாள் இப்போ ஃபேமஸ் ஆகிட்டேன்னு வந்து வெறுப்பேத்துவானோ நிச்சயமா செய்வான் ஏனா அவன் தான் திமுறு பிடிச்சவனாச்சே இதுக்காகவே தனியா பார்ட்டி வைக்கிறேன்னு சீன் போட்டுட்டு என்னையும் இன்வைட் பண்ணுவான் அங்க ஏதோ பெருசா சாதிச்சிட்ட மாதிரி பீத்துவான் ஜஸ்ட் இ பேப்பருக்கே அவ்வளோ சீன் போட்டானே என தனக்குள் பேசியவள் நோ ஏதாவது பண்ணணும் நிச்சயமா பண்ணணும் அவன் ஆயுசுக்கும் மறக்க முடியாத மாதிரி பண்ணணும் என தனக்குள் பேசிக்கொண்டாள் அன்னைக்கு எல்லார் முன்னாடியும் என்னை அவமானப்படுத்தினப்பவே உன்னை உரு தெரியாம சுதிச்சிருக்கணும்டா போனா போகுதுன்னு விட்டேன்ல அந்த விட்டக்குற தொட்டக்குறை தான் இன்னைக்கு விருச்சமா வளர்ந்து என்னையே நிறுக்க பாக்குது தடகமே இல்லாம உன்னை எப்படி சிதைக்கிறேன் பாரு என வரதராஜன் ஒரு புறம் கருவி கொண்டிருக்க என் பையனுக்கான வாய்ப்புகளை தட்டி பறிச்சுட்டு இப்போ ஊரே போற்றும் உத்தமனா வளர்ந்து நிக்கிறியா உனக்கு சரியான பாடம் கத்துக் கொடுக்காம ஓய மாட்டேன் என தன் பங்கிற்கு வன்மத்தை கக்க காத்திருந்தான் பிரசாந்தின் தந்தை ரங்கநாதன் ஒரு வாரம் கழித்து சோர்வாக இல்லம் திரும்பிய ஆதித்யாவை காண்பதற்காக கூடத்தில் காத்திருந்தனர் எதிர்கட்சி பிரமுகர்கள் ஆதி இவங்க உன்னை பார்க்கணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கப்பா கால் ட்ரை பண்ணின லைன் கிடைக்கல என வேதா தெரிவிக்க ஒரு நிமிஷமா ஃப்ரெஷ்ஷாகிட்டு வந்துடுற என அறைக்கு சென்று உடைமாற்றி கொண்டு வந்தான் வணக்கம் சார் என அவர்களை வரவேற்று எதிரிலிருந்த இரு கையில் அமர தம்பி நாங்க எதிர்கட்சியுடைய நிர்வாகிகள் சமீபமா நடந்த ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் ஸ்கேம்ல உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தோம் ரொம்ப பெருமையா இருந்துச்சுப்பா எவ்வளவு விஷயங்கள் நடந்திருக்குது அத ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிச்சு கவனமா வெளியே கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க வாழ்த்துக்கள்ப்பா உங்களை மாதிரி புரட்சிகரமான இளைஞர்கள் தான் இந்த நாட்டுக்கு தேவை அதனால உங்களோட இந்த நற்செயலை பாராட்டி ஒரு விருந்து தரலான்னு தலைவர் ஆசைப்படுறார் அதான் உங்களை நேர்ல பார்த்து சொல்லிட்டு
எப்பவும் எல்லாரோடவும் நட்புறவு பாராட்டத்தான் விரும்புற ஆனா அரசியல்ல பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுல்ல ஐநோ நீங்க அரசியல் ரீதியா என்னை இன்வைட் பண்ணல ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக தான் இன்வைட் பண்றீங்கன்னு ஆனா இந்த விஷயம் வெளியே கசிகிறப்ப இது ஒரு அரசியல் நிகழ்வா தான் தெரியும் இந்த சம்பவத்துக்கு கூட வன்மங்கிற அரசியல் சாயத்தை பூசி ஈஸியா எஸ்கேப் ஆகிடுவாங்க இது சாமானிய மக்களுடைய உணர்வுகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஒரு பத்திரிகையின் அதிபரா நான் என்னுடைய கடமையை செஞ்சிருக்கேன் உங்களுடைய வாழ்த்தை மனப்பூர்வமா ஏத்துக்கிறேன் ஆனா விருந்துக்கு வர சொல்லி வற்புறுத்தாதீங்க பிளீஸ் அது இந்த பிரச்சனையுடைய வீரியத்தை நிறுத்து போக பண்ணிடும் புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நம்புறேன் என தெளிவாகவும் தீர்க்கமாகவும் தன் மனதில் தோன்றியவற்றை உரைத்து விட்டான் ஆதித்யா நீங்க சொல்றது புரியுது தம்பி நிச்சயமா செல்லப்பாண்டியன் அப்படி பண்ற ஆளுதான் இத்தனை உயிர்களை துச்சமா நினைச்சவர் தன்னோட சுயநலத்துக்காக எதையும் செய்ய துணிவார்தான் பரவாயில்ல தம்பி நாங்க தலைவர்கிட்ட நீங்க சொன்னதை சொல்றோம் என அவர்களும் பெருந்தன்மையுடன் ஒப்புக்கொள்ள இன்னொரு விஷயம் சார் என்றான் அவன் சொல்லுங்க தம்பி என அவர்கள் கேட்க நாளைக்கு நாளைக்கு சாயந்தரம் ஒரு டீ பார்ட்டிக்கு முதலமைச்சர் என்னை இன்வைட் பண்ணியிருக்காரு சார் அதுல மெடிக்கல் கவுன்சில் மெம்பர்ஸும் கலந்துக்கிறாங்க முதலமைச்சர் கட்சியின் மூலமா வந்திருந்தாலும் மக்களுடைய பிரதிநிதியா தான் அந்த பதவியில இருக்கிறார் சோ எந்த அரசியல் கட்சியும் சாராது மரியாதை ரீதியில அவருடைய விருந்துல கலந்துக்க போறேன் ஒருவேளை உங்ககிட்ட முன்னாடியே இன்ஃபார்ம் பண்ணலைன்னா உங்களை அவமதிச்சுட்டு அங்க அட்டன் பண்ணிட்டேன்னு நீங்க வருத்தப்படக்கூடாதுன்னு முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் என தெரிவித்தான் ஆதித்யா இந்த சின்ன வயசுலேயே இவ்வளவு முன் யோசனையுடனும் சமயோஜிதமாகவும் இருக்கிறீங்க இன்னும் பல உயரங்களை அடையிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு அரசியல் இணைந்து மக்களுக்கு சேவை செய்யணும்னு விருப்பம் இருந்தா இங்க கட்சியின் வாசல் எப்போதும் திறந்தே இருக்கும் உங்க வருகைய எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம் என புன்னகையுடன் விடை பெற்றனர் அவர்கள் மறுநாள் மாலை மூன்று மணி அளவில் கார்த்திக்கின் அலுவலகத்திற்கு சென்றான் ஆதித்யா அவனை கண்டதும் புன்னகையுடன் வரவேற்ற கார்த்திக் வாங்க ஆதித்யா சார் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப பெரிய காரியம் பண்ணியிருக்கீங்க என வாழ்த்தினான் அதெல்லாம் விடுங்க கார்த்திக் எல்லாத்துக்கும் காரணம் சுப்ரஜாதான் என சிரித்தவாறே இருக்க இல்லாமற சுபு உண்மையாவே ரொம்ப நல்ல பொண்ணு சார் என தெரிவித்தான் கார்த்திக் தெரியும் கார்த்திக் என புன்முருவல் பூத்தவன் அடிக்கடி உங்ககிட்ட சுபுவுக்காக ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு வரதுக்காக மன்னிக்கணும் என்னோட சுயநலத்தினால உங்களுடைய வேலைகள் பாதிக்கப்படுறது வருத்தமா தான் இருக்குது என ஆதித்யா தொடங்க அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை சார் நீங்க ஒரு நல்ல காரியத்துக்காகத்தான பெர்மிஷன் கேட்கறீங்க நோ இஷ்யூஸ் என தோலை குலுக்கினான் அவன் இன்னைக்கும் பெர்மிஷன் கேட்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் ஏன்னா சிஎம் ஒரு டீ பார்ட்டிக்கு என்னை இன்வைட் பண்ணியிருந்தார் அதுக்கு நான் மட்டும் தனியா போனா நல்லா இருக்காதுன்னு சுபுவையும் அழைச்சிட்டு போகலான்னு வந்தேன் யா ஷியோர் அழைச்சிட்டு போங்க சார் ஆனா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஹா கேளுங்க கார்த்திக் வந்து நீங்க சுபுவ ஆஹ் அதுபன் சொன்னா ஏன் இவ்வளவு திக்கி திணறீங்க கார்த்திக் நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னு எனக்கு புரியுது ஆமா நீங்க நினைக்கிறது உண்மைதான் பட் கவலைப்படாதீங்க எடுத்த எடுப்புலயே சுபுவ ரிசைன் பண்ணிட்டு என் கம்பெனில ஜாயின் பண்ணுன்னு கம்பல் பண்ண மாட்டேன் இது அவளுக்கு பிடிச்ச ஜாப் சோ அவ விரும்புற வரைக்கும் இங்கேயே கண்டினியூ பண்ணுவா நிரந்தரமாவே என் வீட்டுக்கு வந்தாலும் என ஆதித்யா புன்னகையுடன் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே அரைக்கதவை தட்டினாள் சுப்ரஜா வாங்க சுபு சார் உங்களை பாக்குறதுக்காகத்தான் வந்திருக்கார் என கார்த்திக் தெரிவிக்க சொல்லுங்க சார் என கேட்டாள் அவள் சிஎம் என்ன டீ பார்ட்டிக்கு இன்வைட் பண்ணியிருக்காருப்பா அதான் உன்னையும் கூட்டிட்டு போகலானு என ஆதித்யா அவள் முகம் நோக்க நான் எதுக்கு சார் நீங்க போயிட்டு வாங்க இது உங்களுக்கான ஹானர் என தவிர்த்தாள் சுபு என்ன இப்படி சொல்றீங்க சுபு இத்தனைக்கும் காரண கர்த்தாவே நீதானே எப்படி நான் மட்டும் போயிட்டு வர முடியும் நீயும் வந்தா நான் போறேன் இல்ல என வேணாம் என அவன் பிடிவாதமாக கூற வேறு வழியின்றி ஓகே சார் வரேன் என ஒப்புக்கொண்டாள் காரில் செல்லுகையில் முன்பை போலவே பல காரியங்களை குறித்து விவாதித்தவாறே செஞ்சனர் இருவரும் முன்னரே சுப்ரஜாவை அழைத்து வருவதாக முதலமைச்சர் அலுவலகத்தில் அனுமதி பெற்றிருக்க அவளும் உள்ளே செல்ல பணிக்கப்பட்டாள் அனைவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து தேநீர் அருந்துகையில் சரியான நேரத்துல இந்த விஷயத்த வெளியே கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க ஆதித்யா இல்லைனா இந்த கிரைம்ஸ் யாருக்கும் தெரியாமலேயே பல பேருடைய வாழ்க்கைய காவு வாங்கி இருக்கும் என பாராட்டினார் முதலமைச்சர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஆனா இந்த பாராட்டு அத்தனைக்கும் உரித்தானவன் நான் கிடையாது இவங்கதான் களத்துல இறங்கி எல்லா ஆதாரத்தையும் கலெக்ட் பண்ணினாங்க ஜஸ்ட் என்னோட ஊடகத்தின் மூலமா கன்வே பண்ணினது மட்டும்தான் நான் சோ உங்களோட பாராட்டு எல்லாமே இவங்களுக்கு தான் என அவளை சுட்டிக்காட்டினான் ஆதித்யா இந்த விழிப்பு அவளுக்குள் ஒருவித நாணம் கலந்த திகைப்பை விதைக்க கண்களை அகல விரித்து அதிர்ச்சியுடன் ஆதித்யாவை நோக்கினாள் மெலிதாக அவளை பார்த்து புன்னகைத்தவன் ரிலாக்ஸ் என கரத்தில் அழுத்தம் தர தடுமாற்றத்துடன் புன்னகைத்தாள் சுப்ரஜா வாழ்த்துக்கள்மா சிங்கத்துடைய குகையிலே போய் வேட்டையாடின மாதிரி ரொம்பவே தைரியமா இந்த விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட தைரியத்துக்கு வாழ்த்துக்கள் வீர தீர செயலுக்கான
இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்தாங்க சார் என ஆதித்யா நிலைமையை சரி செய்யும் விதமாக பேச குட் வெரி குட் என ஆமோதித்தனர் இவங்க நேம் என்ன சுப்ரஜாவா என முதல்வர் கேட்க ஆமா சார் என்றான் ஆதித்யா இவங்க உங்க எம்ப்ளாயியா என அவர் வினவ இல்ல சார் என் ஃப்ரெண்டு என பதில் தந்தான் உங்களை மீட் பண்ணதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆதித்யா பத்திரிகை மூலமா மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துற விஷயங்கள் பலவற்ற வெளிக்கொணர வாழ்த்துக்கள் என அவர்கள் வாழ்த்த இருவரும் அவ்விடமிருந்து விடை பெற்றனர் ஆள்நடமாட்டம் சற்றே குறைவான சாலையில் அமைதியாக காரை செலுத்திக் கொண்டிருந்தான் ஆதித்யா இருவரும் அமைதியாக அமர்ந்திருக்க பாட்டு போடவா என கேட்டான் அவன் ஆ போடுங்க ஆதி என அவளும் சம்மதிக்க சாய்ந்து சாய்ந்து நீ பார்க்கும் போது அடடா ஹே சேர்ந்து சேர்ந்து நிழல் போகும்போது அடடா எனும் பாடலை ஒலிக்க விட்டான் அவன் ரொம்ப நல்ல சாங்ல என அவள் அவன் முகம் பார்க்க அவளது கரத்தை மென்மையாக பற்றி பிடித்தான் ஆதித்யா ஆதித்யா ஆதரவாக தன் கரத்தை பற்றவும் புன்னகையுடன் அவனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் சுப்ரஜா இதுகாரும் கிஞ்சித்தும் அவளை தீண்டியதில்லை அவன் அவளும் அவன் மீது அபரிவிதமான நம்பிக்கை கொண்டிருந்தாள் ஆகவே அவனது இந்த தீண்டல் விதர்ப்பமாக தோன்றவில்லை அவளுக்கு நட்பின் நிமித்தமாக பற்றுவதாகவே நினைத்து கொண்டாள் என்ன ஆதி என வெகு இயல்பாக அவள் வினவ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிற சுபு தாத்தா என் மேல வச்சிருந்த நம்பிக்கைய காப்பாத்திட்ட ஒரு திருப்தி வருது இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீதான் நீ மட்டும்தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சுபு என்றவன் அவளது கரத்தை எடுத்து கார் ஸ்டீயரிங்கில் பதித்தவாறே காரை ஓட்டினான் உங்களுக்காக இத கூட செய்ய மாட்டேனா ஆதி என அவள் அவனை சேர்மனாக பாவித்து வார்த்தைகளை உதிர்க்க அவனுக்கோ தனிப்பட்ட கூற்றாகவே தோன்றியது மென்னகை புரிந்தவன் உண்மையா நீ ரொம்ப நல்ல பொண்ணு சுபு என கூற ஆனா முழுசா நல்ல பொண்ணுன்னு அங்கீகரிக்க சில விஷயங்கள் தடுக்குதே ஆதி என சங்கடத்துடன் அவன் முகத்தை பார்த்தாள் சுப்ரஜா முழுசாவா என அவன் புரியாமல் பார்க்க அன்னைக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வச்சு நடந்த விஷயத்த சொல்றேன் ஆதி என அழுத்தம் தந்தாள் அவள் ஹே அத விடுப்பா அதான் மறந்துட்டேன்னு சொன்னனே என ஆதித்யா தவிர்க்க ஆனா என்னால மறக்க முடியல ஆதி ஒவ்வொரு தடவையும் உங்களோட நல்ல குணங்களை பாக்குறப்ப திரும்ப திரும்ப குற்ற உணர்ச்சியில துடிக்கிறேன் என்றாள் வேதனையுடன் அவள் கரத்தில் அழுத்தம் தந்தவன் சுபு என்கிட்ட ஏதாவது சொல்லணும்னா என மென்மையாக கேட்டான் உம் உம் என அவள் வேகமாக தலையாட்ட சொல்லுடா கேக்குறேன் என அனுமதி தந்தான் ஆதி உண்மையாவே நாம் வெட்டு எதுவும் கட்டலப்பா ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில அவங்க என்ன ட்ரிகர் பண்ற மாதிரி பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஏதோ ஒரு வேகத்துல சரி பாப்போம்னு சொல்லிட்டேன் இவளுக அத பிடிச்சு வச்சுட்டு சரியான நேரத்துல என்ன மாட்டி விட்டு தாளுக நீங்களும் என் தரப்ப கேட்காமலேயே என்ன திட்டிட்டு போயிட்டீங்க இத்தனை நாளா பழகிறீங்க தானே ஆதி நான் அப்படியெல்லாம் பண்ணுவேனா உங்க மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்க என அவள் கண்களில் நீருடன் கேட்க உள்ளுக்குள் சிதைந்தான் ஆதித்யா ச இவ இவ்வளோ ஃபீல் பண்றாளா நான் அன்னைக்கு இருந்த கோபத்துல ஜஸ்ட் லைக் தட்னு திட்டிட்டு வந்துட்டேன் இத்தனை நாளா இவ்வளவு தூரம் வருத்தப்படுவான்னு தெரியாம போச்சுதே என மருகியவன் இப்பவே உண்மையை சொல்லி பழைய கசப்புகளை தலைமுழுகிடணும் நாளைக்கு ஒரு புது வாழ்க்கையை தொடங்கணும் என முடிவு செய்தான் அவள் தோளில் மென்மையாக அழுத்தம் தந்தவன் சுபு சாரிமா ஆக்சுவலி நான் அப்ப உன காதலிக்கவே இல்ல நீ என்ன நம்ப வச்சு ஏமாத்திட்டேன்னு தெரிஞ்ச அந்த நிமிஷம் என்னால அத அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல எந்த விஷயத்திலையும் தோத்து போகாத த கிரேட் ஆதித்யாவ ஒரு பொண்ணு காதல் அப்படிங்கிற ஆயுதத்தினால வீழ்த்தினது போல ஒரு பிம்பம் கிரியேட் ஆகவான்னு உள்ளுக்குள்ள ஒரு எரிச்சல் அப்போ என்ன பண்றேன்னு எனக்கே புரியாம ஒரு வேகத்துல திட்டிட்டேன்பா நான் ஃபீல் பண்றத போல நீயும் ஃபீல் பண்ணணும்னு நினைச்சு பேசிட்டு கடந்துட்டேனே தவிர இத்தனை வருஷமா உள்ளுக்குள்ள மருகி உன நீயே வதச்சிட்டு இருந்திருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாம போச்சுது என பேசி முடிக்க அவளது முகம் கோபத்தில் சிவந்தது சோ உன்னோட ஈகோவுக்காக என்னை இத்தனை வருஷமா கில்டி ஃபீலோட இருக்க வச்சியா எத்தனை நாள் உள்ளுக்குள்ள அழுதிருக்கேன் தெரியுமா ஒரு நல்ல மனுஷனை ஹர்ட் பண்ணிட்டோமேன்னு மருகி இருக்கேன் இது அத்தனையும் உன்னோட ஈகோவுக்கு தானா என தனக்குள் திட்டினாலும் இட்ஸ் ஓகே ஆதி என புன்னகைக்கு முற்பட்டாள் நீ மட்டும்தான் ஹர்ட் ஆன மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவியா நானும் ஹர்ட் ஆகாத மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவேன் இனி உனக்கும் எனக்கும் எதுவுமே இல்ல இத்தனை நாள் பேசின பேச்சுக்கள் நடந்த உரையாடல்கள் நட்புன்னு அத்தனையும் போச்சு இனி நமக்குள்ள எதுவும் இல்ல வி ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் என அவள் தனக்குள் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த இடைவேளையில் பட் அன்னைக்கு இல்லாத ஒன்ன இருக்குன்னு சொன்னவன் இன்னைக்கு இருக்கிற விஷயத்த இருக்குன்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற நிலைமைக்கு வந்துட்டேமா என உரைத்திருந்தான் ஆதித்யா சினத்தில் சிவந்திருந்த சிறியவளோ இளஞ்சிங்கத்தின் மனதை அறியாமல் அமர்ந்திருந்தாள் அவளது உறைவிடத்தின் முன் சென்று காரை நிறுத்தியவன் சுப்ரஜா இந்த அச்சீவ்மெண்ட்டை கொண்டாடும் விதமா கம்பெனி எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நாளைக்கு ஒரு லஞ்ச் பார்ட்டி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் அதுல குட்டியா ஒரு டாக் கொடுத்துட்டு எல்லாருக்கும் இன்கிரிமெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் நீயும் நிச்சயமா வரணும் நீ வந்தா நான் சந்தோஷப்படுவேன் என அ
இதுக்கு மேல அவருடைய மூச்சு காத்து கூட என் மேல படக்கூடாது என முடிவுடன் இறங்கியவள் வரையாதி என உறுதி அடித்தாள் தன் தோழனுடன் பாரியில் அமர்ந்து மதுவருந்தி கொண்டிருந்தான் பிரசாத் என்ன மச்சான் மந்த்லி ஒன்ஸ் குடிக்கிறவன் இன்னைக்கு ரொம்ப நேரமா இங்கேயே உட்கார்ந்துருக்கிறியே என வினவியவாறே தோழன் ஒருவன் அருகில் வந்தமர எல்லாம் என் அப்பாவால தாண்டா என்றான் விரக்தியுடன் என்னடா பிசினஸ பாத்துக்கோ அந்த ஆதித்யா மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணனு கம்பல் பண்றாரா இல்லடா வேணுகோபாலனோட பொண்ணு இஷாவை கட்டிக்கொண்டு ஒத்த கால நிக்கிறார் இஷானா ஃபாரின்ல எம்பிஏ பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாளே அந்த பொண்ணா அவ பாக்குறதுக்கு சினி ஹீரோயின் மாதிரி இருப்பாளே கட்டிக்க வேண்டியது தானே என ஒருவன் கேட்க முறைத்தான் பிரசாத் டெய் இவன் சுப்ரஜான்னு ஒரு பொண்ணை விரும்புறான் என மற்றொருவன் உரைக்க இப்ப பிரச்சனையே அதுதாண்டா சுப்ரஜாவோட வீட்டுல போய் பேசுங்கன்னு சொன்னா என் அப்பா மாட்டேன்னு சொல்றார் ஒருவேளை ஓகே சொல்லலைன்னா செத்துடுவேன்னு மிரட்டிட்டு வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு ராத்திரி முழுக்க வீட்டுக்கு போக போறதில்ல தாயில்லாம வளர்ந்த ஒத்த பிள்ளையுடைய பிடிவாதம் என்னன்னு அவருக்கு ஒரு ட்ரெய்லர் காட்ட போறேன் அப்புறமா அவரா இறங்கி வருவார் என பிடிவாதத்துடன் பேசினான் பிரசாத் சுப்ரஜாவை விட இஷா அழகிலேயும் அறிவிலேயும் ஸ்டேட்டஸ்லேயும் நூறு மடங்கு உயர்ந்தவ என ஒருவன் பேச இவனை விடு பிரசாத் ஒரு விஷயத்த கேள்விப்பட்டையா சுப்ரஜா ஆதியோட கொஞ்சம் க்ளோஸா பழகிறதா எல்லாரும் சொன்னாங்க அந்த ஆதித்யா பெருசா பொண்ணுங்க விஷயத்துல இன்வால்வ் ஆகுற டைப் இல்ல ஆனா அவனுடைய அம்மா வேதவல்லி அவங்க சரியான சூனியக்காரி தான் நினைச்சத சாதிக்காம விடாது அந்த பொம்பள இப்போ அவங்க சுப்ரஜாவ விழுந்து விழுந்து கவனிக்கிறாங்களாம் எதுவா இருந்தாலும் முன்கூட்டியே ஸ்டெப் எடுக்கிறது நல்லது அப்புறமா வழக்கம் போல அந்த ஆதித்யா கிட்ட தோத்து நிக்காத ஸ்கூல்ல டெண்டர்ல தோத்தது கூட சாதாரணன்னு விட்டுடலாம் இது வாழ்க்கை பிரச்சனை யோசிச்சுக்கோ என அறிவுறுத்தினான் மற்றொருவன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கதையில என்ன நடக்கும் பிரசாத் சுபு கிட்ட தன்னுடைய காதல சொல்லிடுவானா இல்ல அதை விட முக்கியமான ஒரு காதல் காட்சி அடுத்த எபிசோட்ல உங்களுக்காக காத்திருக்கு அது யாருடைய காதல் காட்சியா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க கெஸ் பண்ணிட்டே இருங்க அடுத்த ஆடியோல கேட்கலாம் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்க